at your friends welcome to his american english center now what we have come here is renan martins we have come here to renan martins page number one to two page number one and two sentences chapter one is sentences when we speak or write we use words we generally use these words in groups as little jack homer sat in a corner what is a sentence sir? group of letters forms a word group of words form a sentence which gives a complete meaning is called sentence just like little jack homer sat in a corner little jack homer sat in a corner you have a subject verb subject and predicate a group of words like this which makes complete sense is called a sentence right so how many types of sentences are there four types of sentences are there sentences are of four kinds what are the sentences those which make statements statements means what or assertions as humpty jumpty sat on the wall humpty jumpty sat on the wall it is a sentence which makes a complete sense this is one type of assertive sentence those which ask questions second type of sentence is asking questions where do you live this is a second type of sentence asking question sentences this is statement or assertive this second is asking questions third type of sentence those which express commands commands means what ordering you are ordering somebody request you are requesting somebody entreaty entreaties means what you are requesting very humbly like be quiet have mercy upon us this is another type of sentence so statement question then ordering or requesting and the fourth type of sentence which express strong feeling you are expressing strong feeling with the high emotions like how cold the night is this is one type of sentence this is called exclamatory sentence what a shame it is an exclamatory sentence four type of sentences are there one is statement one is question one is ordering and the one is high strong feeling exclamatory sentence that make a statement or assertion is called declarative or assertive sentence any sentence which makes uh, an assertion a statement it is called declarative sentence sentence that ask question is called an interrogative sentence a sentence which ask questions is called interrogative sentence and here a sentence that expresses a command you are commanding somebody or entreaty you are requesting is imperative sentence so this is the third type of sentence fourth type of sentence a sentence expresses strong feeling is called an exclamatory sentence you got it right four type of sentences now coming here subject and predicate in sentence we need two things what is that one is subject what we speak about and what that subject does is called predicate when we make a sentence number one we name some person we name a person or something and that is called subject we say something about that person or thing in other words we must have a subject to speak about we need to have a subject a person or a thing to speak about and we must say or predicate we have to predicate and say something about that subject we are saying something about that subject it becomes predicate hence every sentence has two points every sentence has two points what are they the part which names the person or a thing in a sentence a part which names the person or a thing we are speaking about whom we are speaking about it becomes this is called the subject of the sentences this is called the subject of the sentences the part which tells something about the subject the part which tells something about the subject what the subject does this is called the predicate of the sentence this is called the predicate of the sentence the subject of a sentence usually comes first the subject usually comes first but occasionally sometime it is a part it is put after the predicate sometimes it comes after the after the predicate subject comes after the predicate for example here comes the bus which is the subject bus is the subject here comes it is predicate so subject comes after the predicate sometimes right so sweet are the uses of adversity sweet are the uses of adversity so 
Here, imperative sentence has subject is list left out. In imperative sentences, the subject won't be there. In following sentences, the subject won't be there. For example, sit down. Where is the subject? No. Sit down. Sit is the verb. Down. Here, the subject you is understood. Sit down means the subject you is missing you are not mentioning you so but you have to understand the you is the subject so sit down so no subject is written here thank him the subject you is understood you have to understand the subject you is there but we are not writing or not speaking about the subject so in imperative sentences the subject is not given the exercise in grammar in the following sentences separate the subject and predicate in the following sentences you have to Right, which is the subject and which is the predicate. The cackling of geese saved Rome. The cackling of geese saved Rome. Which is the subject? Cackling of geese is the subject we saw, we speak about. And what does the subject does? It saved Rome. Saved Rome becomes predicate. The boy stood on the burning deck. The boy stood on the burning deck, which is the subject. The boy is the subject. Stood on the burning deck becomes the predicate. Trouble Cain was a man of might. Trouble Cain was a man of might. He is very strong person. So Trouble Cain becomes subject. Was a man of might becomes predicate. Stone walls don't make a prison. Stone walls don't make a prison. Which is the subject and which is the predicate? Stone walls is the subject. Do not make a prison becomes predicate. The singing of the birds delights us. The singing of the birds delights us. Which is the subject? The singing of the birds is the subject. Delights us becomes the predicate. Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty was rude at the table one day. Which is the subject and which is the predicate? Miss Kitty is the subject. Was rude at the table one day becomes the predicate. He has a good memory. He has a good memory. Which is the subject? He is the subject. Has a good memory becomes the predicate. Bad habits grow unconsciously. Which is the subject? Bad habits is the subject. Grow unconsciously becomes predicate. The earth revolves around the sun. Which is the subject? The earth is the subject. Revolves around the sun becomes the predicate. Nature is the best physician. Which is the subject? Nature is the subject. Is the best physician becomes the predicate. Now number 11. Edison invented the phonograph. Edison invented the phonograph. Which is the subject? Edison is the subject. Invented the phonograph becomes the predicate. The sea hath many thousand sands. Which is the subject? Sea is the subject. Hath many thousand sands becomes the predicate. Now we cannot pump the ocean dry. Which is the subject? We is the subject. Cannot pump the ocean dry becomes the predicate. 14. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well. Which is the subject? Borrowed garments is the subject. Never fit well becomes the predicate. The early bird catches the worm. Which is the subject? The early bird becomes the subject. Catches the worm becomes the predicate. All matter is indestructible. All matter is the subject is indestructible becomes the predicate. Islamabad is the capital of Pakistan. So Islamabad is the subject is the capital of uh, Pakistan is the predicate. We should profit by experience. We should profit by experience. We subject should profit by experience becomes the predicate all roads lead to rome which is the subject all road subject lead to rome becomes the predicate a guilty conscience needs no excuse a guilty conscience becomes subjects needs no excuse is the predicate the beautiful rainbow soon faded away the beautiful rainbow is the subject soon faded away is the predicate no man can serve two masters no man is the subject can serve two masters is the predicate. A sick room should be well aired. A sick room is the subject. Should be well aired becomes the predicate. The dew drops glitter in the sunshine. A, the dew drops becomes the subject. Glitter in the sunshine becomes the predicate. I shot an arrow into the air. I becomes the subject. Shot an arrow into the air becomes the predicate. A barking sound the shepherd hears. 
a barking sound the shepherd hears so which is the subject the shepherd is the subject hears a barking sound becomes a predicate so a barking sound the shepherd hears the shepherd is the subject hears a barking sound becomes the predicate on the top of the hill lives a hermit so hermit is a sage uh, so on the uh, is a is a guru or a, uh, one swamiji so on the top of the hill lives a hermit so a hermit becomes the subject on the top of the hill uh, is the predicate right okay now what you are able to understand there are four types of sentences one is statement one is question one is ordering one is with full feeling you are expressing then you have subject and predicate what we speak whom we speak about a person or a it becomes a subject and what subject is called predicate are you clear about it are you quite clear okay <clears throat> நண்பர்களே ஏச அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் ரென்னன் மார்ட்டின் இலக்கண புஸ்தகம் பேஜ் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு வீடியோ நம்பர் ஒன்று பொதுவாகவே நாம் வார்த்தைகளை பற்றி பேசுகிற பொழுது வார்த்தைகள் குழுவாக வருகிறது கூட்டமான எழுத்துக்களை வார்த்தை என்று சொல்கிறோம் வார்த்தை அங்கமம் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் அந்த வாக்கியம் உதாரணத்துக்கு லிட்டில் ஜாக் ஹேமர் சாட் இன் ஏ கார்னர் லிட்டில் ஜாக் ஹோமர் சாட் இன் ஏ கார்னர் அப்ப சின்ன அந்த ஜாக் ஹோமர் என்ற பையன் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்தான் ஏ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் லைக் திஸ் விச் மேக்ஸ் எ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் ஒரு கூட்டான வாக்கியம் வார்த்தைகள் இது ஒரு அர்த்தம் குடிக்கிறது முழுமையான அர்த்தம் குடிக்கிற பொழுது அதை நாம் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு அர்த்தம் அதுவும் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிற பொழுது அதை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் வாக்கியம் நான்கு வகைப்படுகிறது சென்டென்சஸ் ஆர் ஆஃப் போர் கைண்ட்ஸ் தோஸ் விச் மேக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் ஆர் அசர்ஷன் என்றால் என்ன உறுதிபட கூறக்கூடிய வாக்கியங்களை தான் அசர்ஷன் என்று சொல்கிறாய் ஆஸ் ஹம் டி டம் டி செட் ஆன் த வால் அசர்ஷன் என்றால் என்ன உறுதியான வாக்கியம் அதில் எந்த விதமான பிள்ளைகளும் இல்லை ஸோ ஹம் டி டம் டி செட் ஆன் த வால் ஹம் டி டம் பி செவிட்டிலே உட்கார்ந்தான் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆக இதை ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம் இரண்டாவது தோஸ் விச் ஆஸ் கொஸ்டின் கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களை உதா அதை இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் கேள்வி வாக்கியம் do you live yenge nee vaalkirai aga kelviyaga varakoodiya endha vaakiyathai kelvi vaakiyam idu statement vettu ondru thundu rendaga sollakoodiyathu idu kelvi vaakiyam those which express commands kattala irakoodiya vaarthigal request vendi virumbi kekkirai entities romba adakkathudan padivudan kekkira bolude udaranathirkku be quiet arumiya amidhiyaga irungal be quiet பி குவைட் என்றால் என்ன கட்டளை இடுகிற பொழுது வினைச்சொல் நிகழ்கால வினைச்சொல் முன்னாடி வர வேண்டும் ஹவ் மர்சி ஆனஸ் எங்களுக்கு எங்களிடம் கருணை காட்டுங்கள் ஸோ ஹேவ் மர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இல்லை வேர்ப் முன்னாடி வருகிறது கட்டளை இடக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு தோஸ் விச் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஹவு கோல் த நைட் இஸ் அருமையான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் செலுத்தி சொல்கிற பொழுது என்ன நடு நடுங்கக்கூடிய குளிராக இருக்கிறது என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்கிற பொழுது வாட் இஸ் ஷேம் என்ன ஒரு வெட்கு கேடு ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை ஆச்சரிய வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் வாக்கியங்கள் நான்கு வகைப்படுகிறது அசர்ஷன் வெட்டு ஒன்று தொண்டு ரெண்டு அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியம் சாப்பிட்டாயா வந்தாயா மூன்றாவது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் வேண்டி விரும்பி கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் நான்கு இது உணர்ச்சிகள் என்ன அருமையான கிளைமேட் என்று சொல்கிறோம் அந்த உணர்ச்சிகளை சொல்லக்கூடிய வாக்கியம் ஏ சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அசேஷன் இஸ் கோல்டே டிக்ளரேட்டிவ் ஆர் அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் எட்டு ஒன்று தொண்டு ரெண்டாக இதுதான் என்று சொல்கிற பொழுது அதை நம்ம டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஏ சென்டென்ஸ் தட் ஆஸ்கின் நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் அந்த கேள்வி வாக்கியங்களை இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கட்டளை இடுகிறோம் விரும்பி அடக்கத்துடன் கேட்கக்கூடியதை இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதிகார தொண்டிலே சொல்லுகிற பொழுது ஏ சென்டென்ஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸ் சாங் ஃபீலிங் இஸ் கால் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகரமாக சொல்கிற பொழுது அதை எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் சப்ஜெக்ட் பெடிக்கேட் ரெண்டாவது சாப்டர் வந்துவிட்டோம் சப்ஜெக்ட் பெடிக்கேட் வாக்கியத்தை பார்த்து விட்டீர்கள் நான்கு வகையான வாக்கியங்கள் அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கேள்வி மூன்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் அடுத்தது ஆச்சரிய வாக்கியங்கள் 
வாக்கியத்திலே ரெண்டு இருக்கிறது பிரிவு சப்ஜெக்ட் பிரெடிகேட் சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவாய் அந்த எழுவாய் என்ன செய்கிறது என்பதுதான் பிரெடிகேட் வென் யூ மேக் ஏ சென்டென்ஸ் நாம் வாக்கியம் அமைக்கிற பொழுது பிரிமியம் சம் பர்சன் ஆர் திங் யாரோ ஒரு மனிதரை பற்றி பேசுகிறோம் அல்லது ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறோம் அண்ட் சே சம்திங் அபவுட் தட் பர்சன் ஆர் திங் அந்த மனிதரை பற்றி என்னமோ சொல்லுகிறோம் In other words, we must have a subject to speak about. நாம் எதை பற்றி பேச வேண்டுமோ அதற்கு காரணம் இருக்க வேண்டும் அந்த சப்ஜெக்ட் யாரு அண்ட் வி மஸ்ட் சே ஆர் பிரெடிகேட் சம்திங் அபவுட் தட் சப்ஜெக்ட் அந்த எழுவாய் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது எப்பேற்பட்டது என்று சொல்வது விளக்குவது எப்படிப்பட்டதுக்கும்ஜெக்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்
மற்றவர்களிடமிருந்து இரவலாக வாங்கக்கூடிய நகைகள் சரியாக நமக்கு பொருந்தாது இரவலாக வாங்கக்கூடிய உடைகள் கார்மெண்ட்ஸ் நமக்கு பொருந்தாது அந்த உடைகள் அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது நெவர் ஃபிட் வெல் என்பது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது தோர்லி பேர்ட் கேச்சஸ் தோம் காலையில் நேரத்தில் எழுந்து ச வேட்டைக்கு போகக்கூடிய அந்த பறவை புழுக்களை ஆக்கிரமி எடுத்துக்கொள்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இயர்லி பேர்ட் என்பது சப்ஜெக்ட் கேச்சஸ் தோம் என்பது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது ஆல் மேட்டர் இஸ் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் அனைத்து பொருட்களையும் அழிக்க முடியாது அனைத்து பொருட்களும் சப்ஜெக்ட் இஸ் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் என்பது பெடிகேட்டாக வருகிறது இஸ்லாமாபாத் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இஸ்லாமாபாத் சப்ஜெக்ட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் என்பது பெடிகேட்டாக வருகிறது ஆக இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரமாக இருக்கிறது வி ஷுட் ப்ராஃபிட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாம் அனுபவத்தின் மூலமாக நாம் நிறைய பயிற்சிகளை பெற வேண்டும் வி சப்ஜெக்ட் சுட் ப்ராஃபிட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பது பிரெடிகேட் ஆல் ரோட்ஸ் லீட் டு ரோம் அனைத்து ரோடுகளும் ரோமாபுரியை நோக்கி செல்கிறது அனைத்து ரோடுகளும் சப்ஜெக்டாக வருகிறது லீட் டு ரோம் என்பது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது ஏ கில்டி கான்சியன்ஸ் நீட்ஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஏ கில்டி குற்ற குற்றமுள்ள நெஞ்சு நீட்ஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் அப்ப கில்டி கான்சியஸ் சப்ஜெக்ட் நீட்ஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் பிரெடிகேட்டாக வருகிறது த பியூட்டிஃபுல் ரெயின்போ சூன் ஃபேடட் அவே அந்த அழகான அந்த வானவில் மறைந்து விட்டது பியூட்டிஃபுல் ரெயின்போ சப்ஜெக்ட் சூன் ஃபேடட் அவே என்பது பிரெடிகேட் நோ மேன் கேன் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் எந்த ஒரு வேலைக்காரனும் ரெண்டு முதலாளிக்கு வேலை செய்ய முடியாது நோ மேன் எந்த மனிதனும் இல்லை என்பது சப்ஜெக்ட் கேன் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் இது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது எ சிக் ரூம் ஷுட் பி வெல் லேட் ஒரு மோசமான அறையில் பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட்டம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் சிக் ரூம் என்பது சப்ஜெக்ட் ஷுட் பி வெல் ஏட் ஏ டியூ ட்ராப்ஸ் கிளிட்டர் இன் த ஷன் ஷைன் த டியூ ட்ராப்ஸ் என்றால் என்ன பனி மலை துளிகள் சூரிய வெளிச்சத்திலே மின்னுகிறது த டியூ ட்ராப் சப்ஜெக்டாக வருகிறது கிளிட்டர் இன் த சன் ஷைன் பெடிகேட்டாக வருகிறது ஐ ஷார்ட் அண்ட் ஏரோ இன் டு த சி ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஏரோ இன் டு த சி அது பெடிகேட்டாக வருகிறது ஏ பாக்கிங் சவுண்ட் த ஷெப்பர்ட் ஹியர் இங்க பாத்தீங்கன்னா த ஷெப்பர்ட் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது ஹியர்ஸ் ஏ பார்க்கிங் சவுண்ட் என்பது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஹில் லிவ்ஸ் ஏ ஹெர்மேட் அந்த மலையின் உச்சியிலே ஒரு ஒரு துறவி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ துறவி என்பது சப்ஜெக்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஹில் என்பது பிரெடிகேட்டாக வருகிறது ஸோ சென்டென்ஸ் நாலு வகைப்படுகிறது ஒன்று அசர்டிவ் இன்னொன்று கேள்வி மூன்று ஆர்டர் பண்ணுவது நான்கு ஆச்சரிய வாக்கியங்கள் சப்ஜெக்டில் ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் பிரெடிகேட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவா எதை பற்றி பேசுகிறோம் எந்த பொருளை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த பொருள் என்ன செய்கிறது என்பது தான் பிரெடிகேட் அப்புறம் நம்ம டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் ஹோப் யூர் எபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஹை ஸ்கூல் இங்கிலீஷ் கிராமர் புக் மார்டின் Now what we have come share is the chapter 3 the phrase and the clause the phrase and the clause what is a phrase and a what is a clause group of words joined together to give a meaning but not a complete sense it's called a phrase examine the group of words in a corner in a corner it gives a meaning but doesn't give complete sense so it is called a phrase it makes sense but not complete sense such a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase so what do you mean by phrase it gives a meaning but doesn't give a complete what sense it is called phrase in the following sentences the group of words sun is in the east sun rises in the east so if you just have in the east alone in the east it gives a meaning group of word but doesn't give a complete sense but the sun rises in the east humpty dumpty sat on a wall there came a to my door it was a sunset of great beauty and the tops of the mountains were covered with the snow so these are the group of words coming here show me how to do it examine the group of words in italics in the following sentence see here he has a chain of gold he has a chain of gold it's a sentence right suppose you get a sentence he has a chain which is made of gold he has a chain which is made of gold so he has a chain 
it's one sentence which is made of gold so what is this underline which is made of gold so this which is made of gold is called clause right verb is there made of gold which stands for what which stands for chain so you have subject you have a verb you have an object but this is a clause because the which stands for what the subject see here we recognize the first group of words the second group of words unlike the phrase of gold contains a subject which is there and a predicate is made of gold see subject which is there is made of gold is called the predicate first set of sentence okay yes a chain group of words but second set you see which is so which is the subject and is made of gold is predicate right so is made of such a group of words which forms part of a sentence it is a part of a sentence what is the part of a sentence he has a chain which is made of gold part of a sentence and contains a subject and predicate a part of a sentence which has its own subject and which has its own predicate it is called a clause you got it yes sir in the following sentence the group of words in italics are clauses see people who pay their debts are trusted so which is the sentence people are trusted people are trusted who pay their debts this who stands for what people pay their debts is the predicate so in a sentence in a part of a sentence you have a subject and a predicate that is called a clause you got it people are trusted okay this is a sentence who pay their debts who stands for people pay their debts becomes the predicate we cannot start while it is raining we cannot start it is a sentence while it is raining this while means what at the time of raining right i think that you have made a mistake i think it is a sentence right subject and a verb is there that you have made a mistake that you have made a mistake so these are called clauses right words are divided into different kinds so all the words you can categorize into eight different parts words are divided into different kinds of classes called parts of speech speech means you know what you are speaking so parts of speech you have eight parts what are the eight parts according to their use that is according to the work they do in a sentence according to the work they do in a sentence the parts of speech it is categorized into eight divisions the parts of speech are eight in number number one is noun number two is adjective number three pronoun number four verb number five adverb number six preposition number seven conjunction and number eight is interjection right so once again noun verb adjective adverb pronoun conjunction interjection eight parts of are there so what is a noun a noun is a word used as the name of a person, of a person name of a place name of a thing Well, Akbar was a great king, right? So Akbar was a great king. Now Akbar is a noun, name of a person. Kolkata is on the Hooghly. Kolkata, name of the place. The rose smells sweet. The rose is a thing. The sun shines bright. Sun is a noun. Is courage one in honor? Courage becomes a noun. So note the word thing includes all we can see. so name of a person place thing the thing means we what all which we can see all which we can hear all the things which we can taste all the things which we can touch it is called the thing or smell and something that we can think of but cannot perceive by the senses we can think but we cannot feel it by our senses what are the senses see here taste touch smell we can feel but we cannot touch or we cannot use the sense organs to find out that is one of the noun that, that those nouns are called abstract nouns so this is number 1 able to understand what do you mean by noun noun is the name of a person place a thing the thing includes whatever we cannot what we cannot we can see all the objects we can see hear smell touch and feel and something else is also that which we can 
perceive, think about, but we cannot uh, perceive by the senses, but we can think of. Next coming show, adjective. What is an adjective? Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adding some meaning to the noun, it is called an adjective. He is a boy, which is an adjective. Brave is an adjective. What type of boy he is? He is a brave boy. So the brave stands as an adjective. There are 20 boys in the class. How many boys are there? So adjective of number 20 is an adjective. A pronoun is a word used instead of a noun. Instead of Rama, you use he. Instead of Rani, you use she. So he and she becomes a pronoun. John is absent because he is ill. So the he stands for John. So he is the pronoun. The book are bad. You left them. The book are where you left them. The U stands for the person's name. So it's a pronoun. So verb is a word used to express an action or state. A verb is a word used to express an action or state. State means what? Am, is, are, was, where, will be, shall be. Right? State of being or an action which you do an action. The girl wrote a letter to her cousin which is the verb here. Wrote is a verb. Kolkata is a big city. Is is a, a state verb or be verb. John and copper are useful matters. This are is the be verb. That is the state verb. So verb. Now coming here, adverb. What is an adverb? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Adjective is used to add some meaning to the noun, but uh, adverb is something which adds a meaning to a verb. An adjective or another adverb, so it adds meaning to a verb, it adds a meaning to an adjective or to an another adverb, it is called an adverb. He worked the sum quickly. How did he work the sum? Very quickly. So quickly becomes an adverb. This flower is very beautiful. So this very becomes an adverb because it uh, modifies an adjective beautiful. She pronounced the word quite correctly. How did she pronounce the word? Quite correctly. So correctly becomes an adverb. So preposition. What is a preposition? Is a word used with a noun or a pronoun. It is used with a noun or a pronoun. Preposition, all pronoun prepositions are used with a noun or a pronoun. For example, to Rama or to him. So him as a pronoun or Rama as a noun. So preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands. The relation to something else as there is a cow in the garden. There is a cow. The garden doesn't give a meaning. So in is used. The in is used before the noun garden. The girls uh, is fond of music. The girls is fond of music. No, it doesn't give a meaning. So of music stands comes before a noun music. A fair little girl sat under a tree. So under becomes a preposition. So dear friends, what you have said is the phrases, then clauses. Clauses is the part in a sentence where it has a subject and a predicate. Then we have come here to the eight parts of speech. Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and interjection. Noun, you have seen name of a person, place or a thing. The thing includes whatever we can see, feel, touch here and also something which we cannot perceive through our senses. Then we have seen what is a noun, what is a verb, what is an adjective and what is a preposition. Have you got it sir? So I request you gentlemen to tell in short what you are able to understand. Please come forward in short. Just look at the camera and say what you are able to understand in short. So phrase uh, phrase is a set of group of words which gives meaning but not sentence. So, phrase is just a group of words which gives meaning but not sentence. And, uh, clause. Clause. Okay. Now in parts of speech. So shall I read out this? Uh? About pace, class, pace is a
word which gives meaning but not a complete sentence class is a word which gives uh, meaning a sentence but not a complete meaning um, then propositions are the conjunction words which uh, combines a sentence or a give meaning to a sentence um, noun noun is a, a word of a name things place anything objects everything comes under noun um, adverb which describes the verb that's all good nambarle es america angila vopulukku varaver krum renan martin udaiya book udaiya pakkam page number 2 il irundhu 4 phrase endral enna tamil la enna solluvinga phrase na chotrodargal chotrodargal na enna ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சேர்ந்து வருகிறது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஆனால் முழுமையான முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காதது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கணும் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காது அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வீர்கள் இப்போ இன்னை கார்னர் என்றால் என்ன ஒரு மூளையிலே ஒரு மூளையிலே அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான்னா அது அர்த்தம் ஒரு மூளையிலே என்று சொல்லுது மூன்று வார்த்தைகள் சேர்கிறது ஒரு ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வீர்கள் இந்த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இங்கே பாருங்கள் சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் சூரியன் கிழக்கு உதிக்கிறான் இந்த ஈஸ்ட்னா ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது ஆனா முழுமையான அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை தி சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் சூரியன் கிழக்கை உதிர்க்கிறான் இது ஒரு முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஹம்டி டம்டி சேட் ஆன் ஏ வால் ஹம்டி டம்டி ஒரு சுவற்றிலே காந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆன் ஏ வால் தனியா சொன்னா ஒரு மீனிங் கொடுக்காது முழுமையடைந்த மீனிங் இல்லை ஆனா மீனிங் கொடுக்குது சோ தேர் கேம் ஐ ஜாயின் டு மை டோர் என்னுடைய வாசலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பூதம் வந்தது இட் வாஸ் ஐ சன்செட் ஆஃப் கிரேட் பியூட்டி அது சூரிய உதயம் அஸ்தமம் மிகப்பெரிய அழகானதாக தோன்றியது த டாப்ஸ் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ் வே கவர்ட் வித் ஸ்னோ மக்களுடைய உச்சி அனைத்தும் பணியால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது மூடி இருக்கிறது ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதை முழுமையடையாத மீனிங் அதாவது அர்த்தம் கொடுக்குது முழுமையடையாத மீனிங் அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த கிளாஸ் என்பதை பாருங்கள் இஎஸ் ஐ செயின் ஆஃப் கோல்டு என்றால் என்ன அவனுக்கு ஒரு தங்கத்தால் செய்த ஒரு மாலை அவன் பெற்றிருக்கிறான் இஎஸ் ஐ செயின் அவனிடம் ஒரு செயின் இருக்கிறது விச் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு அது எதுவால் செய்யப்பட்டது தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது இஎஸ் ஐ செய் செயின் இஸ் அப்ஜெக்ட் ஹேஸ் வந்து வேர்ப் ஏ செயின் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் மறுபடியும் அந்த ஒரு வாக்கியத்தினுடைய பாகத்திலே விச் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு ஆக இந்த விச் என்பது இந்த தங்கம் அந்த செயினை பற்றி சொல்கிறது அந்த செயின் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு அப்ப விச் என்பது அதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு என்பது பிரெடிகேட் பிரெடிகேட் என்றால் என்ன அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது என்பது ஆக ஒரு வாக்கியத்திற்குள்ளேயே ஒரு சப்ஜெக்டும் பிரெடிகேட்டும் இருக்கிற பொழுது அதை கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஸோ த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது வந்து மக்கள் யாரெல்லாம் தங்கள் கடன்களை அடைக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்பப்படுகிறார்கள் இங்க பீப்புள் ஆர் ட்ரஸ்டட் மக்கள் நம்பப்படுகிறார்கள் குறிக்கிறது அந்த ஹூ என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது பே தே டெட்ஸ் என்றால் கடனை அடைக்கிறார்கள் என்பது வருகிறது ஆக ஒரு வாக்கியத்துக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறது வி கெனாட் ஸ்டார்ட் வைல் இட் இஸ் ரெய்னிங் நாம மழை பெய்கிற பொழுது நம்மளால் அதை ஆரம்பிக்க முடியாது அந்த வைல் இட் இஸ் ரெய்னிங் அதுக்குள்ளேயே ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறது ஐ திங்க் தட் யூ ஹேவ் மேட் ஏ மிஸ்டேக் அதை போன்று பார்ட்ஸ் ஸ்பீச் பேச்சினுடைய பாகங்கள் நீங்க பேசுகிற பொழுது மொத்தம் அத்தனை வார்த்தைகளையும் எட்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன வார்த்தைகள் நவுன் என்று சொல்கிறோம் பெயர் சொல் ரெண்டாவது அச்சக்தி பெயர் உரிச்சொல் புனோன் பிரதிபெயர்ச்சொல் வேர்ப் வினைச்சொல் ஆட்வேர்ப் வினையுறிச்சொல் ப்ரீபொசிஷன் முன்னடைச்சொல் கன்ஜங்ஷன் கூட்டடைச்சொல் இன்டஜக்ஷன் ஆச்சரிய சொல் நவுன் என்றால் என்ன நவுன் என்றால் என்ன கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் தொற்று நடக்கூடிய அனைத்தும் நேம் ஆஃப் ஏ பர்சன் பிளேஸ் திங் ஒரு பொருளினுடைய மனிதனுடைய பெயர் இடத்தினுடைய பெயர் திங்கினுடைய பெயர் இது எல்லாம் நவுன்னு சொல்லுவீங்க அப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன இப்ப உயரமான பையன் டால் பாய் அந்த உயரமான பையன் அந்த உயரமான என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது ப்ரொனோன் என்றால் என்ன 
ராமா கேம் ஹி கேம் ராமாக்கு பதிலாக ஹி யூஸ் பண்ணுறீங்க வேர்ப் என்றால் என்ன ஈட்டு இசு ஆர் எல்லாம் வேர்ப் அட்வேர்ப் என்றால் என்ன மெதுவாக போகிறான் யூ வாக் ஸ்லோலி அந்த ஸ்லோலி என்பது அட்வேர்ப் ப்ரீபோஷன் என்றால் என்ன டு ஹிம் டு என்பது ப்ரீபோஷன் இன் இந்த கிளாஸ் இன் என்பது ப்ரீபோசிஷன் கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல் அண்ட் பிகாஸ் இதெல்லாம் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரிய வாக்கியம் வா வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் climate it is in which you know so a noun is a word used as a name of a person or manager would appear abdul kalam nehru indra gandhi name of a place chennai delhi calcutta new york thing and all in a uh, glass tumbler uh, spectacle computers akbar was a great king akbar or sirande or raja so akbar is the name of a person is the noun petrol kolkata is on the hooghly kolkata hooghly actually irikira the kolkata becomes a noun so, the rose smell sweet rose nalraga nukarvadarku nandraga irikira the rose becomes a noun the sun shines bright sun endu noun aga varikira the is courage one honor avunudiya dhairyam inda avunudiya dhairyam inda courage ku undu pathina name of a person place thing illa porul tottu unara unara mudiyadu tottu unara mudiyada peyachulana courage the word thing includes and the thing endu all objects that we can see here taste touch or smell eda edai paarkiromo eda edai nugarkiromo eda edai tottu unarkiromo eda edai kaadu koduthu ketkiromo avigal anaithum naunaga varigirathu sam thing that we can think of sila nerangalla nama nenaikka mudiyum ana unara mudiyada adhum peyachullaga varum udaharanathirkku enna happiness sadness ivigalum noun an adjective endru enna peyar odichal is a word used to add something to the meaning of a noun inda noun ku edho or meaning kudukkaradhu adjective for example he is a brave boy what type of boy enna vagiyana payan avan veeramana payan so veeramana becomes an adjective there are 20 boys in the class 20 payangal irukkirargal vagupile so class எத்தனை பையனுக்கு இருக்கிறார்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது pronoun pradipadichal is a word instead of a noun or noun ku badalaga he she it they my our your endru solugirom naan nee neengal ava navala adu avargal avargale endru peyachulukku badalaga upayogapadathukuriya and pradipadichal endru pronoun endru solugirom john is absent because he is ill john vidumuri eduthirukkiran endral he is ill and he endru john ai kurikirathu the book of where you left them a verb is a word used to express an action or state verb endru enna vinachol adu வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு செய்கியை சொல்ல செய்யக்கூடியது ஸ்டேட் நிலைப்பாட்டை சொல்லக்கூடியது உதாரணத்துக்கு ஐ எம் ஏ டீச்சர் என்று சொல்லும் போது நான் டீச்சராக இருக்கிறேன் நிலைப்பாடு ஏம் த கேர்ள் ரோட் ஐ லெட்டர் டு அ கசின் அந்த ரோட் அவள் அவள் தன்னுடைய சகோதரருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினால் எழுதினால் என்பது வேர்ப் கொல்கட்டா இஸ் ஏ பிக் சிட்டி கொல்கட்டா ஒரு பெரிய நகரமாக இருக்கிறது இஸ் என்பது வேர்ப் ஜான் அயன் அண்ட் காப்பர் ஆர் யூஸ்ஃபுல் மெட்டல்ஸ் அயன் அண்ட் காப்பர் ஆர் ஆர் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது the adverb is a word used to add something to the meaning of a verb or vinichallukku or meaning kudupadu adverb an adjective innor adjective ku or artham kudikirathu innor adverb ku or artham kudikira bolude that is called an adverb he worked the sum quickly avan vega seidan vegamaga thannudaiya kanakkai eppadi seidan vegamaga this flower is very beautiful in the malar miga alagaga irikirathu miga in the very adverb aga varigirathu she pronounced the word கரெக்ட்லி அவள் அந்த வார்த்தையை சரியாக உச்சரித்தால் உச்சரித்தால் எப்படி உச்சரித்தால் சரியாக சோ preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or a thing denoted by the noun or a pronoun so preposition endu munnadai chol and munnadai chol to in of at under between ivigal ellam edarku munnadi varum or noun ku peyar chollukku munnadi varum alladhu or pradipeyar chollukku munnadi varum there is a cow in the garden there is a cow the garden endral artham irukada in na il anga அந்த தோட்டத்தில் ஒரு மாடு இருக்கிறது இன் வந்தா தான் அர்த்தம் குடிக்கிறது த கேர்ள்ஸ் இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் பெண்கள் இசை மேல் பிரியமாக இருக்கிறார்கள் ஆஃப் போட வேண்டுமே ஃபேர் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் சேட் அண்டர் ஏற்றி அண்ட ஒரு அழகான பெண் ஒரு மரத்திற்கு கீழே உட்கார்ந்தால் மரத்திற்கு கீழே அண்டர் என்பது இந்த ப்ரீபோசிஷன் ஸோ நண்பர்களே ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தீர்கள் கிளாஸை பார்த்தீர்கள் எட்டு பேச்சினுடைய பாகத்தை பார்த்தீர்கள் அந்த ஒவ்வொரு நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்
Now, so far we have seen about uh, the words, phrases, clauses, sentences, parts of speech. We have seen noun, verb, adjective, preposition. Now we are coming here to conjunction. What is a conjunction? It's a word used to join words or sentences as. For example, Rama and Hari are cousins. So, and is the conjunction here. Two and two make four. And is a conjunction. I run fast but miss the train. So, but is a conjunction. So, conjunction is a part of speech which connects two sentences, which connects two verbs, which connects uh, two clauses. So, here an interjection, next part of speech is interjection, is a word which expresses some sudden feelings. Sudden feelings. See, for example, you shout, Hooray, India has won the cricket match alas he is dead so hooray we have won the game so hooray it is uh, sudden emotions coming out of you it is called interjection alas she is dead the alas becomes a what emotional word or in sudden expression of sudden feelings now coming here some modern grammars modern grammars include determiners what is a determiner Anybody? This, that, these, those. Uh, among the parts of speech. So they use this, that, these as parts of speech. That is the modern grammar. Determiners are words like, what are the words? A is a determiner. A boy. An apple. The boy. This boy. That shirt. These oranges. Oranges. Every person. Everyone. Some. Any. My. His one two which determines or limits the meaning of the noun so this boy so limits the meaning of the noun that follow in this book as in traditional grammars this is a traditional grammatical way we are learning all determiners all these are determiners except a and and the except a and and the all determiners except a and and the are classed among adjectives so that is an adjective these are this is an adjective this is an adjective one is an adjective so apart from a and and the all the determiners over here are adjectives for example as word are divided into different classes According to the work they do in sentence, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. For example, as, one word you take as, oh, my son looks as me, means what? As me, as comes as a preposition, right? As he was suffering from fever and headache, he was not able to come to the class. So that as becomes a conjunction. So according to the usage of sentences, the word mean changes. See, for example, they arrived soon after. This is an adverb. They arrived when? Soon after. So this after becomes an adverb. They arrived after us. This after is preposition, right? This after is adverb because it modifies the verb arrived here. They arrived after us. This after is the preposition because it modif it uh, adds to the meaning of us as a pronoun. They arrived after we had left. This arrived. This after becomes a conjunction because it connects two verbs. Arrived and had left. So this one word after comes as an adverb. This after comes as a preposition. This after comes as a conjunction connecting two sentences. After arrived. When did they arrive? Soon after. So after is adverb. They arrived. Before whom? After us. So after becomes a preposition. They arrived after had left so after is a conjunction connecting two sentences from the above examples we see that the same word can be used as different parts of speech same word can be used as a different parts of speech for example name of the part of the speech of each italized word in the following sentences giving in each case your reasons for the classification for example still waters run deep what do you mean by still 
waters run deep this still means what the water what type of water it is still water means there is no waves at all no vibration no movement at all still waters the still becomes an adjective here he still lives in that house what does this still means he lives he lives when still he lives so this still is related to the verb so it is called adverb so this still is adjective this still is adverb after the storm comes the calm after the storm comes the calm so this after is the preposition after the storm relating to storm and calm so this after is preposition the after effects of the drug are bad so it modifies this after modifies the noun effects so it is an adjective the up train is late the up stands for what ah it is an adjective up train so it's an adjective it weighs about a pound it weighs about a pound so what this about stands for about is adverb it weighs how much about a pound so the about is a adverb he told us all about the battle this about is the preposition stands comes before the noun battle he was only a yard off me this off is uh, differentiating between yard and me it's separating so this becomes a preposition suddenly one of the wheels came off this off is adverb came how oh, off off means what it has been completely gone away from the wheel so off becomes an adverb mohammedians mohammedians fast in the month of ramadan so this fast is the verb and here he kept the fast for a week this fast is the fast means what the noun it becomes a noun so this fast is verb mohammedians fast in the month of ramadan means in the month of ramadan they fast fast is a verb here he kept the fast for a week the fast the fasting so the fast becomes a noun he is on the committee he is on the committee he is in committee it is connecting so it is called pick position and uh, let us move on this on and this on let us move on means what let us continue so this on becomes an adverb here while take the word while in three sentences you have while all three differs in their part of speech in this uh, while it is a noun this while is a conjunction this while is a verb i still watch while you sleep it is conjunction why it connects two verbs will watch is a verb sleep is a verb so it connects two sentences so it becomes a conjunction so while becomes a conjunction here here sit down and rest a while sit down and rest a while so this a while becomes a noun right because it is you cannot uh, see here or feel but you have a perspective you can feel it they while away their evenings with and games while away means what spending the time so this while becomes a verb so this while is a noun this while is a conjunction this while is a verb now coming here the noun kinds of noun how many nouns are there we have seen nouns but how many nouns are there a noun is used as a name of person place or a thing this is the very basic the word thing anything that we can think of anything we can think of look at the following sentence azoka was a, was a wise king so the noun azoka refer to a particular king right a particular king but the noun king might be for any other to ashoka so ashoka was a wise king so this asoka is the name of the person so it is a proper noun the king is a common noun king can be anybody can be a king so we call asoka a proper noun and the king a common noun able to understand what is the difference between common noun and a proper noun asoka is a single person is a proper noun king can be anybody baba can be a king uh, akbar can be a king humayun may be a king so asoka was a wise king so asoka is a proper noun and here king is a common noun right are you able to understand yes sir. so what you have seen here conjunction and and next we have seen 
determiners apart from a and and the all the determiners are adjectives so we have taken here like that and here coming here a single word according to its function in a sentence its part of speech may change for example this word after it comes as an adverb it comes as a preposition it comes as a conjunction then we have seen all the words in a sentence same word comes as a noun and a preposition and a conjunction sometimes as a verb also this is what you have seen and here noun different kinds of noun is there proper noun and common noun that's what we have seen here able to understand sir can you come and say in short what you are able to understand yes you gentlemen conjunction a conjunction is a word used to connect the two words or sentence for example rama and hari are cousins in this uh, in this sentence and is a conjunction and two and two make four and is a conjunction i ran i ran fast but missed the train but is a conjunction then interjection the interjection is a word to express our feelings like hura alas so the hura we got one one the came alas she is dead hura and alas are the interjection then determinus determinus is a word to limit the noun for example a on the this that etc that's coming a conjunction is a word which is used to join they are known as connective words and uh, an interjection can be used for expressing the words for example hara hurray and alas and uh, all determinants such as and and the all comes under adjectives okay. why do you want to put your hand back man ah, always you are putting like this ah huh? try to remove that yes in short summary noun is a kind of noun there are two types of noun common noun and uh, popular noun a common popular noun is um, noun which we can mention uh, common noun is uh, anything which a noun can be anything conjunction is a word which connects two sentence and um, uh, uh, interjection is a word um, like uh, which we can express expression like hurra alas oops everything um, ad adverb prepositions adverb we can describe a verb preposition uh, is a word in a sentence which defines a sentence give a meaning to a sentence mm. <coughs> nanbergle es america angela vagupulukku varavekkirum renan martin high school english grammar book ஏற்கனவே வாக்கியம் பார்த்தீர்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க கிளாஸஸ் பார்த்தீங்க ஃப்ரேசஸ் பார்த்தீங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தீங்க நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தீங்க இப்போ கன்ஜங்ஷன் என்று கூட்டடை சொற்கள் கூட்டடை சொற்கள் ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறது பிகாஸ் ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறது பட் ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறது அண்ட் ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறது ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடியது கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்கிறோம் ராமா அண்ட் ஹரி ஆர் கசின்ஸ் ராமாவும் ரவி ஹரியும் இருக்கிறார்கள் டூ அண்ட் டூ மேக் ஃபோர் ஐ ரேன் ஃபாஸ்ட் பட் ஐ மிஸ் த ட்ரெயின் நான் வேகமாக ஓடினேன் ஆனால் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆனால் ஆகையால் மேலும் என்று சொல்லக்கூடியது அனைத்தும் கஞ்சங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வார்த்தை அதிக எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸை கொடுக்கணும் ஹுரே உதாரணம் யாராவது ஒரு டீம் ஜெயிச்சிருச்சுன்னா ஹுரே என்று சொல்கிறோம் ஹுரே வி ஹுரே என்ற ஒரு வார்த்தை தான் தூண்டிவிடக்கூடிய உணர்ச்சிகரமான வார்த்தை அல்லாஸ் அல்லாஸ் என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐயோ இஸ் டேட் அந்த ஐயோ என்ற ஒரு வார்த்தை உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய வார்த்தை அதனால் அதை இன்டர்ஜெக்ஷன் என்று சொல்கிறோம் இந்த நவ நாகரீக இலக்கணக இலக்கண உலகத்திலே இலக்கண புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டிட்டமைனஸ் டிட்டமைனஸ்னு என்ன சுட்டெழுத்துக்கள் சுட்டெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன திஸ் பெண்ணு சொல்கிறோம் இந்த பெண் அது சு சொல்கிறோம் ஒரு அந்த இது 
that other these evagal, those avagal, every anatum each one some sila, any either one to my body is seven or one, one to two rende, evagal alarm, determiners and ritual hero. In the determiners, elatium, innocent hero, which determine or limit the meaning of the noun. Either noun on the limit, this buying raw, in the payan, those boys in raw, and the payan galapa, noun on the limit pana. Determiners in the book, all determiners, all determiners, a and the Tavare, Matavicla, Anathium, Nam, adjective, a head to Kulkurum, pair, ritual, a head to Kulkurum. Either point to Patina, Urvata, Ertikundal, Urvaki, Tile, as Varakudia, Atta Purtu, Pala Rubang Ledikira, the page, Lagum, Rigunda, the Vinigra, the Udana, they arrived soon after Avarkal Banta in Tarkal, Bekamake. அவர்கள் <laughs> The Deva Asio renders Namio Yeneke Kudia, where but the Kudia is on preposition. So two nouns are differentiated preposition, writing less sir. So in the after when the preposition I have regarded the Yengluko, Angluko, or Gap Uruaki Kirade. Other than in the preposition, in the after end of the other. And do very good. In the after end of the in the Asi, Engelim, Avergilim, Pirica, Kodia, the Hirikara, and the preposition and the children. They arrived after we have left our little Vadda in Tarka, Langa, Poida, Perake. In the after end of the conjunction, then to walk at the Yeneke Kodia, the Hirikara, they arrived or Venetially had left Venetial. So, then to verb a connect Panakodia Daka after the Hirikara, so conjunction. So, wherever they after adverb, the preposition, after the conjunction, still waters run deep. Abdinan Yenta Vidamana, விதமான அலைகளும் Milade, Amidia Hirka Kodia, and the Tanir, Rumba, Alama Hirkum, Ake, Amidia Hirka Kodia Tanir, Yepir Patanir, Amidia Hirka Kodia Tanir, so the adjective Marbury is still, still in a either am still in a adjective acquiring it over the Amidiakir Kodia Sayade in the still in a Yunum Yunum. He still lives in that house. I mean, you know, the Wheatler Grand in the still in a Yunun Arthur in the still in a Sayade in Dartha. So he still lives in that house, Valkiran, Yunum and the Wheatley Valkiran. So Yunum in the adverb back of a year day after the storm comes the calm. After the storm, the preposition, yeah, the preposition, Munaday children to children, Stamu, Kamu, Stamu, Kamu, Rende you, where the word together with Yasa particular, so this after this preposition, Storm, Kam, Storm, na Puyel, Puyel, Kapra, Amidi. So Puyel and Payachal, Amidi and Payachal, in the after when the differentiate panigra so in the after of the preposition mundachal the after effects of the drug are bad after effects and all in a pin vilavical in the after na pin into the gira the effects na vilavical pin vilavical in a vilavical pin vilavical in the pin and the adjective of a gira the other the up train is late up train and all in a melee boy kundu the kakudi up train and all in and patina malayla malaboy to get a train the up train down train the mal and the kilo on the ticket train Mele boy kundurika kodiya train, up train, so in the up and by the adjective, it weighs about a pound, adu pound ganamaha, yirikira, it weighs in the weighs and by the ganakira, in the ganakira, then by the venetual lack of a yirikira, sorry, weighs about, in the about a patina, it weighs. Ganakira the Venetian, Yibi in the love Ganakira there, were a pound a love Ganakira there, about and but in the adverb back of a year there. Other the about, he told us all about the battle. Avan Inglica, Anathim Chonan, Ede Petri, poor I Petri, in the all in battle in Petri Chamanda Patrica Kodia in the boat. The about Ede Petri Chulikira there, poor I Petri Chulikira there, and I will come. So, were a pronoun, were a noun. Were a noun. Pronoun of the differentiate panvade in the preposition. So in the about on the in the preposition I have a year there. He was only a yard of me. Ave Suma 
ஒரு அடி தான் எனக்கும் அவனுக்குள்ள வித்தியாசம் ஆக இந்த ஆஃப் வந்து யாருக்கும் நீ என்னையும் அவனையும் வேறுபடுத்துகிறது ஆக இந்த ஆஃப் வந்து ப்ரீ பொசிஷன் ஆக வருகிறது சடன்லி ஒன் ஆஃப் த வீல்ஸ் கேம் ஆஃப் இந்த ஆஃப் பாருங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஆஃப் இந்த ஆஃப் ப்ரீ பொசிஷன் இந்த ஆஃப் அட்வர்பாக வருகிறது திடீர் என்று சக்கரத்திலிருந்து கார் சக்கரத்திலிருந்து ஒரு வீல் கழுந்து போய்விட்டது ஆஃப் என்றால் போய்விட்டது அட்வர்பாக வருகிறது நெக்ஸ்ட் முகமதியன் ஃபாஸ்ட் மாசத்திலே முஸ்லீம்கள் விரதம் நோன்பு இருக்கிறார்கள் இந்த ஃபாஸ்ட் என்றால் உண்ணா விரதம் அல்லது சாப்பிடாம இருப்பது அல்லது நோன்பு இருப்பது இந்த ஃபாஸ்ட் என்பது வினை சொல்லாக வருகிறது தன்னுடைய விரதத்தை ஒரு வாரம் வைத்துக் கொண்டான் வருகிறது ரெண்டுக்கும் சொல்லுவது ஆன் வந்து விடுகிறது நம்ம போலாம் கண்டினியூவா தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கலாம் போகலாம் தொடர்ந்து இந்த ஆன் என்பது அட்வர்பாக வருகிறது சிட் டவுன் அண்ட் ரெஸ்ட் ஏ வாயல் உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஓய்வுடு கொஞ்ச நேரத்திற்கு கொஞ்சம் ஏ வாயில் என்பது நவனாக வருகிறது ஐ வில் வாட்ச் வைல் யூ ஸ்லீப் நீ தூங்கும் போது நான் பார்ப்பேன் நீ தூங்கும் பொழுது ஒரு வினை சொல் நான் பார்ப்பேன் என்பது ஒரு வினை சொல் ரெண்டை கனெக்ட் பண்றது வாயில் தே வைல் அவே தேர் ஈவினிங்ஸ் தே வித் புக்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் தே வைல் அவே வைல் அவே என்றால் என்ன ஜாலியாக நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள் எப்படி என்று பார்த்தீங்கன்னா புக்கு மூலமாகவும் கேம்ஸ் மூலமாகவும் விளையாட்டு மூலமாகவும் அவர்கள் வைல் இந்த வைல் என்பது வினைச்சொல் நேரத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ சாப்டர் அஞ்சுல பார்த்தீங்கன்னா நவுன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன் பேச்சொல் எத்தனை வகைப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது பல வகைப்படுகிறது நேம் நவுன் இஸ் ஏ வேர்ட் யூஸ் அஸ் த நேம் ஆஃப் ஏ பர்சன் பிளேஸ் ஆர் ஐ திங் நவுன் என்பது ஒரு மனிதனுடைய பெயர் ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் ஒரு பொருளினுடைய பெயர் த வேர்ட் திங் அந்த திங் என்பது பல விஷயத்தை சொல்லலாம் லுக் அட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் அசோகா வாஸ் ஏ கிரே வைஸ் கிங் அசோகா வாஸ் ஏ வைஸ் கிங் எப்படி என்றால் என்ன அசோகா ஒரு ஞானம் மிகுந்த ஒரு புத்திசாலியான ஒரு ராஜாவாக இருந்தார் ஸோ அசோகா என்பது ரெஃபர் டு ஏ பர்டிகுலர் கிங் குறிப்பிட்ட ராஜாவை சொல்கிறது பட் த நவுன் கிங் இந்த கிங் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை டு எனி அதர் கிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டு த அசோகா அந்த கிங் என்பது அசோகா மட்டுமில்ல பாபரை சொல்லலாம் அக்பரை சொல்லலாம் ராஜ ராஜ சோழனை சொல்லலாம் எனிபடி இஸ் ஏ கிங் ஆக அசோகா வந்து ப்ராப்பர் ஒரே ஒரு மனிதர் அதனால அசோகா ப்ராப்பர் நவுன் என்று சொல்கிறோம் கிங் கிங்க வந்து காமன் நவுன் என்று சொல்கிறோம் ஏன்னா கிங்க வந்து யாருக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நண்பர்களே இந்த கன்ஜங்ஷனை பார்த்தோம் இன்டர்ஜெக்ஷனை பார்த்தோம் அப்புறம் இது பார்த்தோம் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம ஒரே வேர்டு வந்து பல மீனிங்கை கொடுக்குது அக்கார்டிங் டு த ஃபங்க்ஷன் இன் ஏ சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் பார்த்தோம் ஹோப் யூ ஆர் கெட் இட் அரியூ கிளியர் தேங்க் யூ வெரி மச் அஜ் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் கிராமர் சென்டர் வி ஹவ் கம் ஷியர் டு ஹை ஸ்கூல் இங்கிலீஷ் கிராமர் புக் ரிட்டன் பாய் ரென் அண்ட் மார்ச்சின் வி ஹவ் கம் ஷியர் டு த வீடியோ நம்பர் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் dear friends what we have seen is this sentences then we have come to subject and predicate then we have come to phrases we have come to clauses parts of speech noun verb adverb adjective preposition conjunction and interjunction and a word may take any form noun or verb or adjective according to its usage in the sentence now we have come here to the nouns different types of noun we have seen the proper noun common noun we have seen here the collective noun collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole right see one man is there two three hundreds of men are there or uh, men and women are there what you call you call them as crowd the crowd stands for a lot of people isn't it so all the nouns i mean uh, when you a uh, lump or when you add up the person or things together and you want to mention it is called collective noun crowd a lot of people are there so it's crowd so it is a collective noun mob people who want to attack or people who want to do something wrong things they join together it is called mob team indian cricket team 11 players are there so team is a collective noun flock it is a group it is a uh, herd the bur- animals together army lot of soldiers are there fleet number of ships are there jury number of judges are there family 
father, mother, brother, sister, a nation, a uh, lot of one, uh, maybe 30 lakhs, 50 lakhs, 3 crore, 10 crore people are there. Parliament, in parliament you find, find a lot of MPs, committee, you find 10 or 20 people in the committee. So the group is called, group of persons, group of things are called, it is called collective noun. For example, a fleet, a collection of ships or vessels, an army, a collection of soldiers, a crowd, a collection of people. So all these words, fleet, army, crowd, are collective, belong to collective noun. The police disperse the crowd. The police disperse the group of people. So crowd. The French army was defeated by Waterloo. At Waterloo. French army. Army means the soldiers were defeated at Waterloo. The jury found the prisoner guilty. The jury means number of judges, maybe 8 or 10 people. A herd of cattle is passing. Herd means a lot of, uh, you know, goat or sheep is passing. So this is collective noun. What is an abstract noun? Very important. Proper noun, common noun, collective noun. Now you have come here to abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality. The name of a quality, the name of an action, or the name of a state considered a part of an object to which it belongs. So, it is the the name of a quality, action or state considered apart from an object to which it belongs. Quality, what is the quality? Goodness. Goodness is a quality. Kindness is a quality. Whiteness is a quality. Darkness is a quality. Hardness, brightness, honest, bravery, honesty. Bravery, all these are what noun? It is abstract noun. So it says about the quality or state up from the object. So coming here, and for action, laughter, you laugh. Theft, somebody uh, steals. Movement, this is the action. Judgment, this is an action. Hatred, it is an action. So these quality and action apart from the object to which it belongs, right? So state, what childhood it is a state, boyhood is a state, youth is a state, slavery, sleep, sickness, death, poverty, all these are state. So this uh, quality of uh, uh, the quality, the name of a quality or action or the state which apart from the object is called abstract noun. The names of the arts and science, example grammar, music, chemistry are also abstract nouns. We can speak of a brave soldier, a strong man, right? Brave soldier, brave is an adjective, man is a noun. Strong man, strong is an adjective, man is a noun. A beautiful flower, beautiful is an adjective, flower is a noun. But we can also think of these qualities apart from any particular person or a thing. So, brave soldier, right? What is the quality of the soldier? Brave soldier. Apart from the soldier, if soldier is not there, only from brave you have to bring a noun. There you are using bravery, strength. For brave you are using bravery, strong you are using strength. For beautiful you are using beauty. Here the person is not there, the person is divided, person is taken away. So individually when you want to say about brave, it is bravery. Individually when you want to leave away the object or the noun, man, you are using strength, you want to remove the flower, then you are using beauty. So these are the abstract nouns, which when we separate it from the noun, you get the abstract noun or the object. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves. How do they feel? How do they do apart from the person themselves and give it a name? Word abstract means drawn off. Abstract means taking away, taking from something to something. See, abstract nouns are formed from adjectives as kindness from kind. From is a kind man, so you remove the man, you get kind. From kind, you get kindness. So this is an abstraction. Honesty is derived from the word honest. Most abstract nouns are formed thus, from verbs as obedience. You get obedience from the verb obey. You get the growth abstract noun from the verb grow. 
from common noun childhood you get from child you get childhood from uh, sl slavery right so so abstract noun is derived from either noun adjective or verbs also another classification of nouns is whether they are countable and uncountable nouns what do you mean by countable nouns nouns which can be counted is called countable nouns nouns which cannot be counted are called uncountable nouns so countable nouns are the names of the objects right one pen is there two pens hmm? so people you can count that we can count for example book you can count pen you can count apple boy sister job boss you can count two books three books five apples you can go for count so these are countable nouns uncountable nouns are the names of the things which we cannot count the nouns which we cannot count are called uncountable nouns for example milk milks you call you don't say milk you cannot count you cannot count the oil right you cannot sugar count gold you cannot go uh, count honesty so these are called uncountable nouns they mainly denote substances and abstract things. countable nouns have plural forms countable nouns have plural forms while uncountable nouns they don't have plural forms for example books books is a countable noun but we cannot say milks you cannot say milks you can say books because book is a countable noun so you can use books in the plural form but uh, milk it is uncountable you cannot use milks <coughs> so dear friends what you have seen is collective noun collective noun is the group of person group of person place or things so here we have seen the uh, collective nouns then we have abstract noun abstract noun is the name of the quality action or state considered when we separate it from the object right and you have this quality abstract nouns you have the action abstract nouns state abstract nouns and here you see from adjective how do you get abstract nouns so then we have seen the classification of noun into countable nouns and uncountable nouns countable nouns can be counted uncountable can, nouns cannot be counted so this is what you have seen right are you able to understand yes uh, i request one yes uh, now come forward and tell what you are able to understand please come forward Good evening, friends. I'm Ekka Drakarbe. I'm here to explain uh, Renan Martin High School Grammar uh, English, uh, page number five to six. <coughs> um, a collective noun is the name of a number, a number or of uh, persons or uh, things taken together, spoken as one word, uh, one as as the whole, like uh, a crowd, mom, team. Um, a uh, flock herd army fleet and then a jury family nation parliament and a committee and then the next is um, example a f uh, sorry a fleet a fleet mean a collection of uh, ships uh, or vessels or an army a collection of soldiers or a crowd a collection of people uh, the police dispersed the crowd a short paragraph uh, the french army was uh, uh, defeated at uh, waterloo uh, the jury found the prison guilty uh, herd of cattle okay, herd of ca cattle is passing and then um, this uh, explains about the it explains about the uh, collective noun uh, like a uh, name as a whole as uh, um, if there are many things uh, like a bunch of uh, uh, grapes like that it, uh, it uh, summarizes it makes everything uh, uh, as a whole as a one thing if uh, if there are many uh, grapes uh, we say at uh, we say as it a bunch of grapes so it uh, takes all the grapes as one whole and then the next is uh, uh, action 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 means laughter sad happy uh, uh, sorry, theft, uh, moment, judgment, hearted, or state like uh, throwback, uh, childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, sickness, death, and uh, poverty. Uh, the names of the arts and science, example, grammar, music, chemistry, are also abstract nouns. 
uh, it means that uh, we can speak of a brave uh, soldier a strong man a beautiful flower but we can but we can also think of these qualities apart from any particular person or a thing and speak bravery strength beauty by themselves it means that it means that uh, it uh, is everything it um, uh, it uh, it takes everything into one uh, particular category and then uh, thank you Hi, I am Rauzia. Let us see about the different types of nouns. First, a collective nouns. A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole. The example: crowd, mob, team, flock. And second is abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality, action, state considered apart from the subject to which it belongs. As quality like goodness kindness honesty bravery and action mm. moment judgment order childhood boyhood youth sleep sickness the name of the arts and science are also abstract nouns this is the example of paragraph the abstract nouns are formed from adjective kindness from kind honesty from honest and form verbs the examples obedience from obey growth from grow and form common nouns the examples childhood from child slavery from slave another here we we see countable and uh, uncountable nouns the countable nouns we are count the number of nouns uncountable nouns we do not count that these are the examples thank you nanbargale yes america angelo vagapulukku varichirum renan martin book la mola class patham தென் என்ன பார்த்தோம் ஃப்ரேஸ் பார்த்தோம் கிளாஸ் பார்த்தோம் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் சென்டென்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஸ்பீச் பார்த்தோம் நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தோம் நவுனில் எத்தனை வகை நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் பார்த்தோம் அப்புறம் காமன் நவுன் பார்த்தோம் இப்போ கலெக்டிவ் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் என்றால் என்ன கூட்டமாக பெயர் சொற்கள் செய்கிற பொழுது நிறைய மனிதர்கள் செய்கிறார்கள் நிறைய மிருகங்கள் செய்கிறது நிறைய பொருட்கள் செய்கிறது நிறைய ஊர்கள் செய்கிறது இந்த கூட்டமாக செய்யக்கூடிய அந்த பெயர் சொற்களை கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறோம் உதாரணத்து கிரௌடுனா கூட்டம் அதை பார்த்து ஆம்பளை இருப்பாங்க நூறு பொம்பளை இருப்பாங்க மாப் என்றால் அடிதடி ரகலைக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறக்காக ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் வருவாங்க டீம் என்றால் ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் பத்து பேர் இருப்பாங்க ஃப்ளாக் என்றால் என்ன நிறைய பேர் டுகெதராக இருப்பாங்க ஹேர்ட் என்றால் என்ன மந்தை ஆறு நூறு ஆடுகள் இருக்கும் ஆர்மி என்றால் என்ன நூற்றுக்கணக்கான போர் வீரர்கள் ஃப்ளீட் என்றால் என்ன ஒரு பத்து ஐம்பது கப்பல் ஒன்றாக போகும் ஜூரி என்றால் என்ன நீதிபதிகள் ஒரு பத்து இருபது பேர் இருப்பாங்க நீதி வழங்கக்கூடியவர்கள் ஃபேமிலினா உங்கள் குடும்பத்தில் பத்து பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க நேஷன் தேசத்தில் ஒரு கோடி பேர் இருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் அங்கே ஐநூற்றம்பது இரநூறு எம்பிஸ் இருப்பாங்க கமிட்டி அந்த கமிட்டியில் பத்து பேர் இருப்பாங்க பதினெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஆக ஒரு பெயர் சொற்கள் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்களை கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறோம் ஃப்ளீட் என்றால் என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஆர் வெசல்ஸ் ஷிப்ஸ் என்றால் என்ன கப்பல்கள் நிறையா இருக்குது வெசல்ஸ் என்றால் என்ன நிறைய வெசல்ஸ் இருக்கிற பொழுது ஃப்ளீட் என்று சொல்கிறோம் வெசல்ஸ் என்றால் என்ன ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது லாரிகள் நிறையா இருந்தாலும் அதுவும் ஃப்ளீட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆர்மி என்றால் கலெக்ஷன் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் நிறைய படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் க்ரௌட் என்றால் இன்னும் நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ போலீஸ் டிஸ்போஸ் த க்ரௌட் போலீஸ் வந்து அந்த கூட்டத்தை கலைத்தது கூட்டம் என்பது கலெக்டிவ் நவுன் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி வாஸ் டிஃபீட்டட் பை அட் வாட்டர் லூ வாட்டர் லூவில் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி தோற்கடிக்கப்பட்டது நெப்போலியன் அது ஸோ ஆர்மி என்பது பல நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் த ஜூரி ஃபவுண்ட் த பிரிசனர்ஸ் கில்ட்டி குற்றவாளிகள் குற்றம் செய்தார்கள் என்று அந்த நீதிபதியினுடைய குழு கண்டறிந்தது ஹேர்ட் ஆஃப் கேட்டல் இஸ் பாசிங் ஆட்டு மந்தை அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது மந்தை பல ஆடுகள் இருக்கிறது ஸோ கலெக்ஷன் நவுன் என்றால் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள் ஸோ ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ரொம்ப முக்கியம் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிவதில்லை ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்பது நேம் ஆஃப் ஏ குவாலிட்டி குவாலிட்டி என்றால் என்ன தரம் 
தரம் என்ன குட் பாய் குட்டுங்கிறோம் ரைட்டா அந்த குட்டுங்கிறது குவாலிட்டி பேடுங்கிறது குவாலிட்டி ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் என்றால் என்ன சிரிப்பது அழுவது இதெல்லாம் ஆக்ஷன் ஸ்டேட் என்றால் என்ன ஒரு நிலைப்பாடு குழந்தையாக இருக்கிறான் வளர்ந்தவனாக இருக்கிறான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் கன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு பிரிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் வருகிறது உதாரணத்துக்கு குவாலிட்டி பாருங்க குட் குட் பாய் அந்த பாயை கழட்டி விட்டுருங்க குட்னஸ்ன்னு வந்துடுது ரைட்டா நவனை தனியாக பிரித்து ஆப்ஜெக்டை தனியாக பிரிக்கிற பொழுது அந்த குவாலிட்டியினுடைய தன்மையை சொல்லிக்கிற பொழுது குட்னஸ் என்றால் என்ன நல்லது கைனஸ் என்றால் என்ன இறக்க குணம் உடையது ஒயிட்னஸ் வெள்ள நிறம் உடையது டார்க்னஸ் இருட்டு நிறம் உடையது ஹார்ட்னஸ் கடின தன்மை உடையது பிரைட்னஸ் வெளிச்சம் உடையது ஹானஸ்டி நேர்மை பிரேவரி பிரேவ் பாய்ங்கிறோம் அந்த பாய் ஆப்ஜெக்டை தனியாக கழட்டிடுங்க அந்த பிரேவிலிருந்து அந்த ஒரு நீங்கள் குவாலிட்டியை கொண்டு வருகிற பொழுது நவுனாக கொண்டு வருகிற பொழுது பிரேவரி என்று மாறிவிடுகிறது ஸோ இது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இந்த ஆக்ஷன்லேருந்து லாஃப் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறான் Please move, move, I mean, the train is moving around, the train moves in the challi around, moves. And the moves in the irukkaradari, and the train at thaniya kalti te, and the move in the thanmi ipatti challi kira paludhu, movement in the maa kirade, judgey, judges, judgment in the vari kirade, hate, hatred in the vari kirade, 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 state, state, சைல்டு என்றால் என்ன அது ஒரு ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு பத்து வயசுக்குள்ள சைல்டு அந்த சைல்டுவே நீங்கள் ஸ்டேட்ஹுட் அந்த ஸ்டேட்னால் நிலைப்பாடாக சொல்லிக்கிற பொழுது சைல்டுஹுட் குழந்தை பருவம் பாய்ஹுட் ஆன் ஆனாக இருக்க பருவம் யூத் இளமை பருவம் அடிமைத்தனம் ஸ்லீப் தூக்கம் சிக்னஸ் நோய்வாய்ப்பு கொண்ட தன்மை டெத் சாவினுடைய நிலைப்பாட்டு போவர்ட்டி ஏழ்மை So, the names of arts and science, Udhanathikki, grammar, music, chemistry are also abstract nouns. Ivehilum abstract nouns. We can speak of a brave soldier. Brave soldier in Dalinna. Dairiyamana oru poor veeran. Strong man oru valimiyana manidhan. A beautiful flower. Alakana malar. In the ninga soldier remove pannirunga. Man remove pannirunga. Flower remove pannirunga. Adhan oduya thanmi chulikira poludhu. Brave enna vaha maari vidikiradhu. Bravery. தன்மை ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரெங்க் வலிமை பியூட்டிஃபுல் என்னவாக மாறுகிறது அழகான என்பது அழகு என்று மாறிவிடுகிறது ஸோ ஸோ ஆல்சோ வீ கேன் ஸ்பீக் ஆஃப் வாட் பர்சன்ஸ் டூ ஆ ஃபீல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பர்சன் தெம் செல்ஸ் அண்ட் கிவ் இட் ஏ நேம் த வேர்ட் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நான் மீன்ஸ் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் என்றால் என்ன பிரித்தெடுப்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் உதாரணத்துக்கு அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நான் எடுக்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன பெயர் ஒரு சொல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைண்ட்னஸ் எங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க கைண்ட்லேருந்து வர்றது தான் கைண்ட்னஸ் கைண்ட்னா என்ன இறக்க குணமுடைய கைண்ட்னஸ் இறக்கத்தன்மை ஹானஸ்டி நேர்மை எங்கிருந்து வருது ஹானஸ் நேர்மையான என்ற பெயர் சொல்லிலிருந்து பெயர் ஒரு சொல்லிலிருந்து ஹானஸ்டி வருகிறது அடுத்தது வேர்ப்ஸ்லேருந்து எப்படி பண்ணுறீங்க ஒபேலேருந்து வர்றது ஒபீடியன்ஸ் ஒபேனா கீழ் பண்ணி ஒபீடியன்ஸ் என்றால் ஒழுக்கம் க்ரோத் க்ரோலேருந்து வருகிறது வளரு க்ரோத் என்றால் வளர்ச்சி ஸோ ஃப்ரம் காமன் நவுன்ஸ் சைல்ட்ஹுட் சைல்ட்லேருந்து வர்றது ஸ்லேவ்லேருந்து வர்றது ஸ்லேவரி அடுத்ததாக இந்த பேர் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு இருக்கிறது கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த பேனாவை கவுண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பேனானா டூ பென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் முடியை கவுண்ட் பண்ண முடியுமா ஃபைவ் ஹேர்ஸ் சிக்ஸ் ஹேர்ஸ் டென் ஹேர்ஸ் என்ன முடியாது மண் என்ன முடியுமா உப்ப என்ன முடியுமா அரிசி என்ன முடியுமா ஸோ அவைகள் எல்லாம் அன்கவுண்டபுள் நவுன் புக் பென் ஆப்பிள் பாய் சிஸ்டர் டாக்டர் ஹாஸ் இவைகள் எல்லாம் எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களாக வருகிறது அன்கவுண்டபுள் நவுன் the names of the things which we cannot count count panna mudiyadhu milk count panna mudiyuma count panna mudiyadhu ettu milk irukudhu packet vena solla ana milk count panna mudiyadhu oil count panna mudiyadhu count panna mudiyadhu gold count panna mudiyadhu honesty count panna mudiyadhu so count panna mudiyadhu nouns enna solluveergal uncountable nouns endru solligireergal they mainly denote substances and abstract thing countable nouns have names, while uncountable nouns don't have say for example, books 
பல புக்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்டபிள் பட் வி கேனாட் சே மில்க்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது ஸோ நண்பர்களே கலை பார்த்தீர்கள் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்க ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஒன்றிலிருந்து பிரித்து எடுப்பது அதை அப்ஜெக்டிவ் இருந்து எடுக்கலாம் வேர்ப் இருந்து எடுக்கலாம் காமன் நவுன்ஸ் இருந்து எடுக்கலாம் அடுத்தது நீங்க கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்னக்கூடிய பேச்சொற்கள் என்ன முடியாத பேச்சொற்கள் ஹர் யூ எபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் தேங்க்ஸ் வெல்கம் டு எஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்சர் நோ வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் வாட் வி ஹவ் சீன் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் கிராம ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் வென் யூ ரிமூவ் த குவாலிட்டி ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் யூ கெட் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் ரைட் from what from verb or from action from state from when you remove the object you get the abstract noun so abstraction means removing or getting away from taking out from point out the nouns in the following sentences and say whether they are what noun are they whether they are common noun proper noun collective noun or abstract noun the crowd was very big so the crowd what noun is it the crowd it is what is that collective noun why is it collective noun group of persons are there always speak the truth what noun is it why abstract noun the truth we get the word truth from what true from true um truth we all have honesty honesty is abstract noun why it is abstract it is abstract from an adjective called honest from honest you get hon- our, our class consists of 20 pupils so what are the nouns are there class is a noun pupil is a noun class is what type of noun is class class is collective why in the class there may be 10 or 20 boys and girls pupil it is what type of noun is pupil it is common noun why the people may be oh you know, different age group people are there may be english medium students tamil medium students so pupils is a common noun the elephant has a great strength elephant what type of noun is it a common noun yes common noun why african elephant may be it may be indian elephant burmese elephant so elephant is a common noun strength an abstract noun strength you get from the word strong so it is abstracted from adjective strong so it is an abstract noun solomon was famous for his wisdom solomon solomon is proper noun why solomon is only one so proper noun wisdom it is an abstract noun wisdom you get from the word what wise wise is an adjective <coughs> cleanliness is next to godliness cleanliness is next to godliness so can cleanliness is a noun godliness is a noun so cleanliness you get from a what verb isn't it clean cleanliness and godliness you get from the word godly it's an adjective so it is godliness we saw a fleet of ships in the harbor so what are the nouns here fleet is a noun ships is a noun harbor noun fleet what type of noun it is collective noun ships it is common noun and what is the harbor yes it is so common noun the class is studying grammar the class is studying grammar the class is a collective noun and grammar is abstract noun right so now coming sure the godavari overflows its bank every year so here is a common noun a committee of was appointed committee what type of noun it is it is collective noun because the committee there may be 10 or 20 members may be there jawaharlal nehru was the first prime minister of india so what is the noun here jawaharlal nehru what type of noun it is jawaharlal nehru anybody proper noun yes proper noun prime minister of india prime minister what type of noun is it anybody common noun yes the soldiers are rewarded for their bravery the soldiers what type of noun it is it is the common noun and bravery yes it is abstract noun without health there is no happiness without health there is no happiness so health what type of noun it is abstract happiness abstract from happy he gave me a bunch of grapes 
health where do you get health from healthy healthy is adjective from healthy you get health happiness from happy you get happiness he gave me a bunch of grapes so bunch is collective noun and grapes is common noun you able to understand how do you derive the nouns from where so abstract noun you derive from adjective or verbs and your uh, i recognized your voice at once voice what type of noun is voice voice is common noun our team is better than theirs team is collective noun number of players are there never tell a lie abstract noun lie what is the lie you get from which word lie as a verb here lie as a noun wisdom is a wisdom is better than strength so wisdom from wise you get wisdom abstract noun from strong you get strength this is also abstract noun he sets a high value on his time value is an abstract noun a uh, noun and time is also an abstract noun i believe in his innocence innocent from innocent you get innocence so it is abstract noun this room is 30 feet in length the room it is a common noun feet it is a common noun length it is an abstract noun from lengthy you get a length i often think of the happy days of childhood days is common noun childhood is abstract noun from child you abstract and get childhood the streets of some of our cities are noted for their crookedness the streets is the common noun cities is the common noun crookedness it is abstract noun from crooked you get crookedness what is your verdict gentlemen of the jury verdict is abstract noun gentleman is the common noun and jury is the collective noun group of judges are there so exercise position 4 write the collective nouns used to describe number of cattle write the collective nouns used to describe a number of cattle when number of cattle are there what do you say herd right number of cattle means what hundreds of goats are there then you call it as herd number of soldiers you call army number of sailors you call crew write the qualities that belong to boy who who are lazy what is the quality laziness for cruel what is the noun from cruelty for brave what is the noun from bravery for foolish what is the noun form foolishness and exercise in composition from abstract form abstract nouns from the following adjectives for long what is the abstract noun length for young it is youth is the abstract noun humble it is the abstract noun is humility decent decency is the abstract noun cruel cruelty bitter bitterness strong strength is the abstract noun true truth short shortness prudent prudence dark darkness deep depth wide with wise wisdom good goodness vacant vacancy sweet sweetness human humanity broad bre breadth free it is the freedom is the abstract noun proud pride is the abstract noun brave bravery noble novelty quick weakness high height poor poorness just justice vain vanity sane sanity ignorant ignorance so dear friends what you have seen is this exercise where you find in sentence common noun collective noun proper noun abstract noun so you are supposed to find out what are the nouns and what are the types of belong what type of noun they belong to then we have seen these nouns the abstract nouns how it is derived from collective noun how do you get and the quality abstract noun how do you get from adjectives this is what you have seen right sir so i request one by one to come forward in short i request you to tell what you are able to understand uh, yes with examples yes let us start with mr karpaya please come forward one by one let us start next uh,
Good evening, friends. I'm Ek Adar Karpe. I'm here to uh, explain uh, the Renan Machan High School English Grammar. Uh, first, the point out the nouns of the following sentences and say whether uh, they are common, proper, or collective nouns or abstract. Uh, a crowd. The crowd means uh, it's a collective noun as um, um, it mentions uh, as a sum of whole. Um, and uh, uh, always speak the truth. Truth means abstract as it uh, where only honesty like hurts there. And then the next is um, exercise in the composition uh, for uh, uh, write the collective nouns used to describe a number of cattle herd soldiers uh, uh, army sailors crew army herd uh, these are all something uh, ca of uh, collective nouns the words for uh, the words used in collective nouns and then the the qualities of uh, belongs to a boy who's uh, lazy, uh, cruel, brave, and uh, foolish. Um, those are uh, la laziness, uh, cruelty, uh, bravery, foolishness, and then uh, uh, exercise in a uh, composition five. Uh, f form abstract nouns uh, from uh, from the following adjectives uh, like long, hang, humble, uh, decent, cruel, bitter. Uh, strong, true, short, prudent. Uh, for these, the abstract nouns are uh, length, youth, uh, humility, uh, decency, cruelty, bitterness, strength, uh, and uh, truth, shortness, and prudence. Thank you. Hi, I am Rauzia. Let us see the noun. Always speak the truth. It's an ab abstract noun. The truth means uh, it's come from truth. And these are many type of nouns. We collecting nouns. If a word describe a group of people, that's we point a collective now. Example, soldiers. The group of soldiers we are called army. Right. A word describe your quality of one person. That's we point out the abstract now. These are the example lazy. That's the, that means laziness, brave bravery. And here are. Uh, some examples of abstract nouns from following to the adjective. The examples here, young, youth, bitter, bitterness, strong, strength. These are so examples. Thank you. The crowd was very big, collective, always speak the truth, we all love honest, dark, darkness, deep, depth, wide, wide, good, goodness, vacant, vacancy, sweet, sweetness. Thank you. What is special today? You have come in a bride costume. Birthday. Okay. Uh, I think I think uh, everybody should be here. Yes. After that, we shall enjoy the feast. What she has brought. I think sure she must have brought brought something, right? Yes. Ah, birthday is yes, good. Nandrile yes. America angle over people go around. Angle. Renan Martin. If a vacuum, short short article. After on clauses, parts of speech. Peter Chul. When you do number thing. After no. Common noun, collective noun, abstract noun, proper noun, this is noun. Noun is the most important thing. The crowd was very big. 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 The cr
கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் இந்த கிரௌடுக்குள்ள பத்து பேர் இருக்கலாம் இருபது பேர் இருக்கலாம் முப்பது பேர் இருக்கலாம் ஆக கூட்டாக வருவது கூட்டு பயிற்சியல் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் த ட்ரூத் ட்ரூத் என்றால் உண்மை இந்த உண்மை என்பது இந்த ட்ரூலிருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்து ட்ரூத் உண்மை என்று மாறிவிடுகிறது வகுப்பில் <laughs> வகுப்பிலே இருபது மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது என்னென்ன பயிற்சி வகுப்பு மாணவர்கள் ஆக வகுப்பு என்பது கலெக்டிவ் இருக்கிறது வகுப்புல பத்து ஐம்பது பேர் இருக்கிறாங்க மாணவர்கள் ஆண் மாணவர்களாக இருக்கலாம் பெண் மாணவர்களாக இருக்கலாம் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது காமன் நவுன் புகழ்வாய்ந்தவராக <laughs> Wisdom and all Jnanam. Vice alone the word of wisdom. That's all the abstract noun. Cleanliness is next to godliness. Suttathuk aduttha badi yaakhe irukka kudi yadu dhaan. Irai thannai. So, suttham in the abstract noun. Clean alone the word of cleanliness. God the godliness. That's all the random thing. That's the abstract noun. We saw a fleet of ships in the harbor. And the, and the harbor can you say? Thurai mughathil hai nereya. படகுகளை பார்த்தோம் ஃபிளீட் என்பது கலெக்டிவ் நவுன் என நிறைய கப்பல்கள் இருக்கிறது ஷிப்ஸ் காமன் நவுன் ஹார்பர் காமன் நவுன் த கிளாஸ் இஸ் ஸ்டடியிங் கிராமர் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும் கிராமர் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ கிளாஸ் என்பது கலெக்டிவ் நவுன் என பத்து முப்பது பேர் இருப்பாங்க கிராமர் என்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனாக வருகிறது த கோஜாவரி ஓவர்ஃபுளோஸ் இட்ஸ் பேங்க் எவ்ரி கோதாவரியில் ஒவ்வொரு வருடமும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இயர் என்பது காமன் நவுன் ஏன்னா அந்த வருடம் ரெண்டு வருடம் மூன்று வருடம் அந்த வருடங்கள் எல்லாம் காமன் நவுனாக வருகிறது கமிட்டி ஆஃப் ஃபைவ் வாஸ் அப்பாயிண்ட் வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஏ கமிட்டி ஆஃப் ஃபைவ் வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆக கமிட்டி என்பது பத்து இருபது பேர் இருக்கலாங்க அதனால அது கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்லிக்கிறோம் அடுத்தது ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஜவஹர்லால் நேரு என்பது தனிப்பட்ட பெயர் சொல் ப்ராப்பர் நவுன் மினிஸ்டர் என்பது அதுவும் பிரைம் மினிஸ்டர் என்பது அது என்ன நவுன் சொல்லுவீங்க காமன் நவுன் த சோல்ஜர்ஸ் வர் ரிவார்டட் ஃபார் தே பிரேவரி சோல்ஜர்ஸ் என்பது காமன் நவுன் பிரேவரி என்பது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் பிரேவ்லிருந்து வந்த வார்த்தை பிரேவரி விதவுட் ஹெல்த் தேர் இஸ் நோ ஹேப்ஸ் ஹெல்த் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்புறம் ஹாப்பினஸ் என்பது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஹாப்பிலிருந்து வர்றது ஹாப்பினஸ் ஹி கேவ் மீ அ பஞ்ச் ஆஃப் டேஸ் அவன் எனக்கு ஒரு கொத்து திராட்சையை கொடுத்தான் என்பது கலெக்டிவ் நவுன் கிரேப்ஸ் என்பது காமன் நவுனாக வருகிறது ஐ ரெகனைஸ் யுவர் வாய்ஸ் அட் வான்ஸ் உன்னுடைய குரலை உடனடியாக உணர்ந்து கொண்டேன் என்பது காமன் நவுனாக வருகிறது அவர் டீம் இஸ் பெட்டர் தென் தேர்ஸ் டீம் என்பது கலெக்டிவ் வருகிறது நெக்ஸ்ட் நெவர் டெல் லை ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் லை என்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் லை பொய் சொல் என்று என்ற வினை சொல்லிலிருந்து பொய் என்ற பெயர் சொல் வருகிறது விஸ்டம் இஸ் பெட்டர் தென் ஸ்ட்ரென்த் ஞானம் என்பது உடல் வலிமையை விட வலிமையானது விஸ்டம் என்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் வயசுலேருந்து வர்றது விஸ்டம் ஸ்ட்ராங்லேருந்து வர்றது ஸ்ட்ரென்த் ஸோ எதுவும் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஹீ செட்ஸ் அ ஹை வேல்யூ ஆன் இஸ் டைம் வேல்யூ என்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் டைம் என்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஐ பிலீவ் இன் இஸ் இன்னசென்ஸ் அவனுடைய அவனுடைய இன்னசென்ஸுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க அப்பாவித்தனம் குழந்தை பருவத்தில் இனிமையான நாட்களை நான் நினைத்து சந்தோஷப்படுகிறேன் The streets of some of our cities are noted for their crookedness. Namurudhiya thirukkal nudhiya mikha mokhusamana nilai enna na crookedness ella nipona laaka vandhu gundi irikkirade. So streets in badhi common noun, city is common noun, crookedness in badhi abstract noun. Crooked lindhu varikkirade. So what is your verdict gentlemen of the jury? Ungkuludhiya thirp enna? 
மேன்மையான நீதிபதி அவர்களை அப்போ நீதிபதி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் ஜூரி கலெக்டிவ் நோன் ஜென்டில்மேன் காமன் நோன் வேர்டிக்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் ஸோ எக்ஸசைஸ் ரைட் த கலெக்டிவ் நோன்ஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் நம்பர் ஆஃப் கேட்டில் நிறைய மாடுகள் இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவீங்க கூட்டாக சொல்லுகிற பொழுது கலெக்டிவ் நோன் ஹேர்டு மந்தை என்று சொல்லுவீர்கள் நம்பர் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் நிறைய வீரர்கள் போர் வீரர்கள் இருக்கிற பொழுது அதை கூட்டாக சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றாக சொல்லுகிற பொழுது ஆர்மி ராணுவம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் நம்பர் ஆஃப் சேலர்ஸ் பட பல கப்பல் மாலுமிகள் இருக்கக்கூடியவர்களை குரூ என்று சொல்வீர்கள் ஸோ ரைட் த குவாலிட்டிஸ் தட் பிலாங் டு பாய் ஹூ ஆர் பையன்கள் லேசியா இருக்கிற பையனுடைய குவாலிட்டி என்ன சொல்லுவீங்க லேசினஸ் லேசிலிருந்து லேசினஸ் லேசினஸ் நவுன் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் குரூவல் கொடூரமான பயன்கள் குரூவல் டீ என்று வருகிறது நவுன் பிரேவிலிருந்து பிரேவரி ஃபூலிஷ்லேருந்து ஃபூலிஷ்னஸ் அடுத்ததாக ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து பண்ணணும் லாங் என்றால் என்ன நீளமான லென்த் என்றால் நீளம் யங் என்றால் இளமையான யூத் என்றால் இளமை ஹம்பிள் என்றால் அடக்கமான ஹியூமிலிட்டி என்றால் அடக்கம் டீசென்ட் என்றால் கொஞ்சம் நாகரீகமான டீசன்சி நாகரீகம் குரூவல் கொடூரமான குரூவல்டி கொடூரம் ஸோ பிட்டர் கசப்பான பிட்டர்னஸ் கசப்பு ஸ்ட்ராங் வலிமையான ஸ்ட்ரென்த் வலிமை ட்ரூ உண்மையான ட்ரூத் உண்மை ஷார்ட் குறுகிய ஷார்ட்னஸ் குறுகிய தன்மை ப்ரூடென்ட் நல்ல புத்திசாலித்தன்மை ப்ரூடென்ஸ் டார்க் இருட்டான டார்க்னஸ் இருட்டு டீப் ஆழமான டெப் ஆழம் வைடு அகண்ட வித் அகலம் வைஸ் ஞானம் உடைய விஸ்டம் ஞானம் குட் நல்ல குட்னஸ் நல்ல தன்மை வேக்கண்ட் காலியான வேக்கன்சி காலி ஸ்வீட் இனிப்பான ஸ்வீட்னஸ் இனிப்பு ஹியூமன் மனிதநேய ஹியூமனிட்டி மனித தன்மை ப்ராட் அகலமான பிரெத் அகலம் ஃப்ரீ சுதந்திரமான ஃப்ரீடம் சுதந்திரம் ப்ரௌடு நல்ல தற்பெருமை உடைய ப்ரைடு தற்பெருமை பிரேவ் வலிமையான அல்லது பிரேவ்னா தைரியமான பிரேவரி தைரியம் நோவல் புதுமையான நோவல்டி புதுமை குவிக் வேகமான குவிக்னஸ் வேகம் ஹை உயரமான ஹைட் உயரம் ப்ரோர் ஏழ்மையான போர்னஸ் ஏழ்மை ஜஸ்ட் நியாயமான ஜஸ்டிஸ் நேர்மை வெயின் ஒன்றுமில்லை வேனிட்டி ஒன்றுமில்லாத தன்மை சேன் புத்தி சேனிட்டி இக்னோரன்ட் அறியாமை இக்னோரன்ஸ் அறியாத தன்மை என்ன பார்த்தீங்க ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நவுன் பல நவுன் இருக்கிறது நவுன் நாலு வகைப்படப்படுகிறது ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இது என்ன நவுன் நீங்க பார்க்கணும் மெட்டீரியல் நவுன் இன்னொன்று இருக்கிறது ஸோ நவுன்லேருந்து ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்புறம் குவாலிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஏ பர்சன் அதுலேருந்து நவுன் எடுக்கிறோம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க் யூ வெரி மச் அஜியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் வி ஹவ் கம் ஷியர் டு ரெனன் மார்டின்ஸ் ஸ்கூல் இங்கிலீஷ் கிராமர் புக் பேஜ் நம்பர் செவன் டு எயிட் அண்ட் வீடியோ நம்பர் சிக்ஸ் first what we have seen in this book we have seen about the sentences we have seen about the clauses phrases parts of speeches then the nouns coming shift to the abstract noun abstract noun is abstracted taken from verb adjective adverbs see for example laugh laugh what part of speech is laugh laugh is verb and the noun form is from laugh you get laughter so laughter is noun obey is the verb what is the noun form obedience live is the verb what is the noun form life expect it is the verb form what is the noun form expectation so it's abstract noun excel excellence no knowledge steal as a verb stealth the things which have been stolen stealth believe belied serve service hate hatred hatred is the noun form please pleasure it is the abstract noun act action starve starvation abstract noun occupy occupation choose choice is the abstract noun move movement conceal concealment abstract noun is caesar flatter flattery depart departure persevere perseverance 
this is the abstract noun. What do you mean by zipper? Hmm? Huh? Even if you face defeat, you are ready to fight back. It's called preserve, perseverance, defend, defense. Think, thought is the abstract noun. Protect, protection, advice, advice. Word ending with yes, z becomes a verb. Advice is an abstract noun. This is a verb. Punish, punishment, die, death, succeed, success, free, freedom, see, sight. Judge, judgment, pursuit, believe, sorry, relieve, relief, converse, conversation, discover, discovery, from abstract nouns, from the following common nouns, see these are the common nouns, so earlier we have seen verbs, but we have come here to the common noun, from common noun you are getting abstract abstract nouns king is a common noun right king is a common noun he may be an akbar he may be raja raja chola so from this common noun you are abstracting a noun what is that king hood man manhood thief theft women womanhood bankrupt is bankruptcy is the abstract noun infant a child infancy owner ownership rogue roguery regent regency who's a regent a person who's an advocate author authorship mother motherhood agent agency hero heroism beggar beggary so what do you mean by this common noun sir it is common right it doesn't uh, properly say what noun it is it is common for example a thief he may be a computer thief he may be a city thief or he may be a, a village thief he may be an animal thief or he may be a jewelry thief so different thief are there so this thief is a common noun from thief you are getting the abstract noun covered covered eyes priest priesthood boy boyhood bond bondage pri pirate pri pa privacy a pilgrim pilgrimage friend friendship friendship caption captaincy rascal rascality patriot patriotism glutton gluttony what do you mean by glutton anybody eating too much right is it called glutton gluttony so from common noun you are getting abstract noun from you have got abstract noun coming here next chapter is ginger the noun under the noun the ginger what are the genders are there you know that living beings are of either the male or the female sex right you know everybody knows that uh, in living beings they have this uh, male and female now compare the words in the following pairs for boy and girl boy lion hero cock sparrow right it is male gender girl that is female in gender lioness heroine hen sparrow the first word of pair is the name of a male animal male animal is the first pair the second of each pair is the name of a female animal right so female animal lioness heroine hen sparrow a noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. Gender comes from <coughs> Latin genus or kind or sort. A noun that denotes a female animal is said to be of feminine gender. So masculine gender, feminine gender. 26. A noun that denotes either a male or a female. It is not either a male or a female. It is said to be of the common gender. So what do you mean by common gender? Either it is male or female. As parent, parent may be father or mother, male or female. Child, the child may be a baby boy or a, a girl baby. Friend, he may be a male or a female friend. Pupil, the students may be male students or female students. Servant, may be male or a female servant. Thief relation male or female enemy male or 
female, cousin male or female, person male or female, orphan, student, baby. In so these genders are either it may be male or female. So these genders is called what common gender. So my dear friends, so what you have understood from verb you are abstracting and getting abstract noun and from common noun you are abstracting and getting abstract noun then we have come here to the gender all the males are called masculine gender feminines are called feminine gender either male or female which you don't know those genders are called what common gender are you clear about it okay in short and I request one by one to come don't look at the board you just have a glance at the board and look at the camera and say with the examples what you understand short and sweet yes sir. yes please come yes you can come you can come be ready sir you also can come one by one From the foreign verb, we have a noun uh, like laughed, laughter, obey, obedience, obedience, and uh, from um, common noun, we have a abstract noun king, king, food, man, manhood, and from the noun, uh, female um, nouns are called a masculine gender, and male nouns are called female uh, male nouns are called masculine gender, female main um, gender are called feminine gender. Uh, a noun that denotes either male or female said to be a common gender like parrot, child, friend, people, etc. So from the abstract nouns from the following verbs. In verb form we say for laugh as laugh. In noun we say it as laughter. Same kind in the from the abstract nouns we form the common nouns. For in king we say it as kinghood. For the living beings, living beings, living beings are of male and female. A uh, male animal may be masculine gender, and a female animal we say it as feminine gender. For common we say common gender. Now, from abstract nouns, from the following verbs, or love, like the obey, obedience, and live, life, or something. These are verb and uh, abstract nouns. Uh, we understood. Uh, next, uh, from abstract nouns, from the following common nouns. Common nouns means king, king court, man, manhood, thief, theft, woman, womanhood, uh, like this. Uh, next. Uh, the nouns gentle gentle means um, the masculine genders and the feminine genders um, uh, the masculine genders is the second word of each for is the name of female animal the male animal the male animal is called uh, masculine genders and the female um, animal is called uh, feminine gender and uh, another one is uh, common gender common gender means the parent child uh, friend uh, people but servant a uh, type relation enemy cousin a uh, person uh, like this thank you nanbagley es america angila vagupulukku varavekkum renan martin book inga vakiyangal parts of speech pathinga apram nouns pathirgal in the nouns la mega mega mukhyamana noun abstract noun right ungala uh, first noun enna solluvinga name of a person place or thing adha enna noun solluvinga hmm? proper noun adu romba easy collective noun kootaga irukkara koodiyad right common noun podu noun adukapra abstract material noun okay abstract noun romba romba mukkiya abstract noun edilund edukapadigiradha abstract na edukireengal vinichil irund edukireengal ipo laugh endru sidhi laughter endral sirippu vinichil irund payirchulaga maarigiradhu idu vandu unara mudigiradhu idu vandu paarkka mudiya paarkka mudiyadhaaga irundhalum unara mudigiradhu obey idu vinichil 
ஒபேனா கீழ் பண்ணி ஒபீடியன்ஸோ அது ஒழுக்கம் லிவ் வாழு லைஃப் வாழ்க்கை எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு எக்ஸல் தேர்வு எக்ஸலன்ஸ் தேர்தல் நோ அறி நாலேஜ் அறிவு ஸ்டீல் திருடு ஸ்டெல் திருட்டு பிலீவ் நம்பு பிலாய்டு ஸ்ட்ரவ் சேவை செய் செவ்வி சேவை ஹேட் வெறு ஹேட்ரட் அந்த வெறுப்பு பிளீஸ் சந்தோஷப்படுத்து பிளஷர் இன்பம் ஆக்ட் நடி ஆக்ஷன் நடிப்பு ஸ்டார் ஸ்டார் வென்றால் என்ன ஸ்டார் தமிழ்ல ம் ஸ்டார்விங்னா பசியால் வாடுவது ஸ்டார்வேஷன் அந்த பசி தன்மை ஸ்டார்வேஷன் ஆக்குபை இடத்தை ஆக்குமி ஆக்குபேஷன் தொழில் சூஸ் தேர்ந்தெடு சாய்ஸ் தேர்வு மூவ் அசை மூமெண்ட் அசைவு கன்சீல் ஒழித்து வை கன்சீல்மெண்ட் ஒழித்து வைத்தல் சீஸ் கைப்பற்று சீஸ் கைப்பற்றிய பொருட்கள் ஃபிளாட்டர் ஃபிளாட்டர்னு என்ன துதி பாடுதல் துதி பாடுதல்னு என்ன ஐயா நீங்க தான் பெரிய ஆள் நீங்க தான் புரட்சி தருவீங்க அம்மா அது இதுனாலும் சொல்றாங்கல்ல அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க அதை பிளாட்டரி காரியமாவதற்காக தேன் கலந்த வார்த்தைகளை பேசுவது பிளாட்டரி என்றால் துதி பாடல் டிபார்ட் சென்றுவிடு டிபார்ச்சர் புறப்படுதல் பிசவ்யா பிசவியர் என்ன தோல்வி அடைந்தாலும் எழுந்து நின்று போராடக்கூடிய குணம் பிசவரன்ஸ் அந்த freedom sudandiram see par sai parvai judge teermani judgment te teerpu pursue pin todar pursue pin todadal uh, relieve relieve endral ena vittu vidu relief vedanai poi vittadu converse urayadu conversation conversation urayadal discover kandupidi discovery kandupidithal abstract noun from the following common nouns idu vandu venai sollil irundhu abstract noun kondu varreenga inga common noun la irundhu abstract noun kondu varreenga common noun na ena indha king vandu idu endha king vena irukalam european king a irukalam america king a irukalam india king a irukalam tamil nadu king a irukalam adanal adu vandu podu noun podu peyachal andha podu peyachal king il irundhu neenga abstract noun kondu varumbodhu king hood ராஜ பருவம் மேன் மனிதன் அது மனிதன் எந்த மனிதன் வேணா இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்கன் மனிதனா இருக்கலாம் மேன்ஹுட் ஆண் பருவம் திருடன் பெண் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் தீஃப் ஆண் திருடனா இருக்கலாம் பெண் திருடனா இருக்கலாம் டைமண்ட் திருடனா இருக்கலாம் அது தெப்டாக மாறிக்கிறது விமென் அதுவும் பெண்கள் பல வகையில் இருக்கலாம் விமென்ஹுட் பெண் பருவம் பேங்க்ரப்ட் பேங்க்ரப்ட் என்றால் என்ன திவால் நிலை பேங்க் ரப்சி திவால் ஆகிவிட்டது இன்ஃபேன் குழந்தை இன்ஃபேன்சி ஓனர் ஓனர்ஷிப் ரோக் ரோக் என்றால் என்ன ரொம்ப ரோடி ரோகரி ரிஜென்ட் ரிஜென்சி ரிஜென்ட் என்றால் என்ன ஒன்றை பற்றி ஆணித்தரமாக வாதாடக்கூடியவர் ஆத்தர் ஆத்தர்ஷிப் ஆத்தர் ஆத்தர் என்றால் என்ன அவர் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஆத்தர்ஷிப் மதர் அன்னை மதர்ஹுட் அன்னை பருவம் ஏஜென்ட் ஏஜென்சி ஹீரோ கதாநாயகன் ஹீரோயிசம் அடிமைத்தனம்ரேட்ரை <laughs> பில்கிரீம் என்றால் என்ன கோயில் வா வாஸ்தகங்கள் கோயில் தலங்கள் பில்கிரிமேஜ் கோயிலுக்கு செல்லுதல் ஃப்ரெண்டு நண்பன் அது பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பெண் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் கேப்ஷன் கேப்டென்சி ரேஸ்கல் ரெஸ்காலிட்டி பேட்ரியாட் தேசப்பற்று மிகுந்தவன் பேட்ரியாட்டிசம் தேசப்பற்று கிளட் அதிக அளவு உணவு சாப்பிடக்கூடியவனை கிளட்டன் என்று சொல்கிறோம் கிளட்டன்சி அதே போன்று ஜெண்டர் ஜெண்டர் என்றால் பால் ஆண் பால் பெண் பால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆண் பால மேஸ்குலின் ஜெண்டரும் பெண் பாலை பெமினின் ஜெண்டர் என்று சொல்கிறோம் இங்க பாருங்க பாய் கேர்ள் பாய் கீழே மிருகங்கள் பார்க்கும்போது லைன் ஆண் சிங்கம் ஹீரோ கதாநாயகன் 
sparrow இது ஆன் sparrow வாக்க வரிகிறது girl என்று பரிக்கிறப் பொழுது line as pen finger hero in நடிகை hen sparrow so ஆன் பால் பென் பால் இந்த ஆன் பால் பென் பால் தவிர பொது பால் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது common gender என்று சொல்கிறோம் இது ஆனா பென்னா என்று வேறு வடுத்த முடியாது உதானதுக்கு parent அது அப்பாவாருக்கலாம் அம்மாவாகருக்கலாம் ஆகாது common gender பொது பால்ல வரிகிறது child கொலந்தை அது ஆன் கொலந்தையாக இருக்கலாம் பென் கொலந்தையாக இருக்கலாம் ஆகையால் அது common genderல வரிகிறது enemy அது ஆன் enemyாருக்கலாம் பென் enemyாருக்கலாம் எதிரியாக இருக்கலாம் சின்ன மாமன் மகன் மாமன் மகல் இந்த கசின் அதில் ரெண்டு பொதுவாக இருக்கிறது ஆக அது பொது பாலாக வருகிறது பேசின் ஆர்ஃபன் அனாதை அதுவும் ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் Student, ஆனாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் பேபி ஆண் குழந்தையாக இருக்கலாம் பெண் குழந்தையாக இருக்கலாம் மொனாக் ராஜா இன்ஃபேண்ட் குழந்தை ஸோ அது பொது பாலாக வருகிறது ஸோ இங்கே வர்பில் இருந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் எடுக்கிறீர்கள் அடுத்தது காமன் நோன்லேருந்து ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கணும் ஜெண்டர்ஸ்ட்ரீச்சர்ஸ்ட்ரீச்சர்ஸ்ட்ரீச்சர்ஸ்ட்ரீச்சர்ஸ்ட்ரீச்சர்ஸ்ட்ரீ
it gives life you call it as a feminine change spring the weather and the climate is wonderful during the time of spring so even spring is feminine gender autumn nature feminine gender liberty liberty means freedom it is also feminine justice uh, it is against violence violence is uh, masculine justice is feminine mercy you are forgiving so mercy is also feminine peace it is feminine gender hope it gives a positive attitude it is also feminine gender charity helping the is also feminine gender right so anything which is of uh, violence or strength you call it as masculine that is uh, objects without life objects uh, without life but the character is beauty or smooth or uh, gracefulness you call it as feminine gender the moon has hidden her face behind the cloud behind clouds right spring has spread her mantle green over the earth spring has spread its mantle over the earth peace at her victory is no less renowned than so peace has a special quality so peace spring and moon are feminine genders this use is most common in poetry in poetry you can find in poetry mostly those feminine gender but certain nouns are personified in rose to for example a ship is often spoken of as she ship you say she is coming the ship is often mentioned as a feminine gender the ship lost her boats in the storm right so ways of the feminine of nouns how do you form there are three forming the feminine of nouns three ways of forming feminine of nouns see here by using an entirely different word masculine one word will be there feminine completely different word will be there for example bachelor is masculine what is the feminine it is maid or spinster spinster means what a girl who doesn't marry maid a, a woman who doesn't marry right so mad bachelor maid and spinster so in feminine completely the word changes boy girl brother sister buck doe bull cow bullock heifer cock hen colt filly dog bitch drake duck john b earl countess what do you mean by earl anybody Oh, in Romanian kingdom, the people who are in authority, the males, they are called earls, and the feminine females who are uh, in the top authority, they are called countess. Father, mother, gander, goose, gentleman, lady, heart, row. So, horse, mare, husband, wife, king, queen, lord, lady, man, women, monk, nun, nephew, niece. Who's a nephew? Your brother, your brother and sisters, son. They are called nephew, and the daughters are called niece. Papa, mama, Ram, Eve, sir, madam, son, daughter, stag, hind, uncle, aunt, wizard, witch. What do you mean by wizard? A magician, right? A man who does all type of magic things is called wizard, and a witch is the feminine. who does all the magic things by in second is by adding a syllable e s s i n e t r a x or a it becomes a feminine gender author authoress she is the author she is the she is authoress he is the author baron baroness count countess giant giant right so completely in the feminine form the word completely changes if you want to change into feminine form you are adding E S S R I N E R T R I X R Y E. Okay. Now you are able to understand neutral gender, neutral gender without life, whether it is male or neither the male or a female. Then you call it as a neutral gender. Then objects without life. It can be a masculine or feminine depending upon whether it is strength or violence or beauty. the strength and violence you call them as uh, objects without life you call them as masculine and the feminine gender are the ones without life the objects uh, which has the beauty and gracefulness then from masculine gender feminine gender the words differ sometimes you add n e s e s s or i n e or t r i x or y e. you got it sir so in short i re request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand 
Say yes, please. So, a non-living thing is often personified as gender. They are either personified as feminine gender or masculine gender. The masculine gender is always personified for uh, strength and violence, while the feminine gender is also personified for the beauty, gentleness and gracefulness. For some feminine genders have entirely different words from the masculine gender. And some feminine genders have syllabus for, uh, we can add a syllabi. For example, author, authorness, baron, baroness. Uh, actually, a noun that uh, denotes a thing that is uh, neither male nor female. Uh, example, think without life is uh, said to be of the neuter gender. The book, uh, example, book, pen, room, or tree, like this. And uh, neuter means neither, uh, that is neither male or female. Uh, it will be the seen that uh, in the modern English, the gender of uh, noun is uh, entirely the matter of sex, uh, the absence of the sex. It has nothing to do with the form of noun, which uh, determines its gender in many other languages. Example, Vurdu, uh, where Bachi is Muslim, masculine, and uh, lucky of feminine. Okay, thank you. Nandarli, America, Angela Maupul, Korever Krum, Renan Martin Bustahangal, Vakiangal, Chotrodargal, Pechin Bahangal, Pechotkal, Pechotkal in Vahayal. Added to the Anpal Penpalai Path Yirgal, you pull the Pudupalai Path Kirigal. In the Pudupal into Cholikira, the Angulatli, neutered gender into Cholikirum, the Anumilla Penumilla, or Purulur, Mani, the Anumilla Penumilla into Cholikira, but the other common gender in your name, Patha Yerkan, Pudupal in your name, the neutered gender into Cholikira, but the either Rumba Mukia, the neutered gender in a dal in Andrew Parker, but the other Uyirikad. We are the neuter gender. An alum other impression in the neuter gender la and the we are the poor and good other ku we are good kiro Udar Nathurke Kodura Make Romba Valimiane Matravakal Kathingu Undaka Kudia and the we are the poor Kalaka Nam we are Pukodikiro Mudar Nathurke Surian Surian Kodikira de Vati Edikira de Ahial and the Surian in Nam in the Chuligrom, Aunt Paul in the Chuligrom, near Kulumiaki Kirade, other much over Kulik Kuluchi, Undaki Kirade, Ahe, Nilavukanam in the Soligrom, are they pin Paul in the Chuligrom. So, Inge, objects without life are often personified, that is spoken of it as they were living beings. We are a poor, on all other Kanam, we are good Kirom. Are they Anahum, Pinahum, Weirput Namakurikiro, Mudanathurke for strength and violence, Sakti, Tivira Thanme, Mudanathuk, Sun, Surian, Summer, Kodai Kalam, Winter, Kadum Malai Kalam, Time, Death, Savu, in the death end of the Savu, Tuiratim, Dukatim, Guduka, Kudiakarikara, Garnatinale, are they on tall into children? The sun sheds its beams on rich and poor alike, Surian Tanudia. Kadrgala Yele Panakar and Andrew Bearbad in Lamal Anaivarkum are the Vari Balankira. The feminine gender is sometimes applied for objects remarkable for beauty. We are a chaparutkal on all on the Purutkal Alag Nayam Vindadaki, the gentleness, Minni Vangi, the gracefulness, Karni Vodayadaki, and the Purutkal. So Avaikal in Ampin Pal into Chulgurum with Arnathak Nilavu, Kuluchi. The earth, boomy, weird pick, spring, 
ஸ்ப்ரிங் என்றால் என்ன இலையுதிர் காலம் ஸ்ப்ரிங் வசந்த ஆற்றும் வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் நேச்சர் இயற்கை லிபர்ட் சுதந்திரம் ஜஸ்டிஸ் நேர்மை மர்சி கருணை பீஸ் அமைதி ஹோப் நம்பிக்கை சேரிட்டி ஏழைகளுக்கு உதவுவது இவைகளுக்கு உயிர் இல்லாவிட்டாலும் கூட அதனுடைய தன்மை பார்த்தீர்கள் என்றால் மென்மையான அழகான ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த பேச்சொற்களை நாம் என்னவென்று சொல்கிறோம் ஆண்பால் என்று குறிப்பிடுகிறோம் த மூன சிடனர் ஃபேஸ் பிகைண்ட் அ கிளவுண்டு நிலவு அவளுடைய முகத்தை நிலவு அவளுடைய முகத்தை மேகத்திற்கு பின்னால் மறைத்து கொண்டால் ஆக நிலவை பெண்பாலாகவும் ஆக இந்த வசந்த காலங்களிலே அந்த தன்னுடைய பச்சை பசேர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செடி கொடிகள் எல்லாம் எங்கும் வசந்தமாக தெரிகிறது பீஸ் ஆத்தர் விக்ட்ரிஸ் நோ லெஸ் ரினோட் தென் வார் அமைதி போர்காலம் முடிந்து அமைதி கொண்டு வருகிறது அந்த அமைதியை நாம் இந்த ஃபெமினின் ஜென்டர் என்று சொல்கிறோம் ஷிப் கப்பல் ஷிப் இஸ் ஆஃபன் ஸ்போக்கன் ஆஃப் ஆஸ் ஷி கப்பலை எப்பொழுதும் அவள் என்று சொல்கிறோம் ஷிப் ஆஸ் கம் ஷிப் ஷி ஆஸ் கம் கப்பல் வந்துவிட்டது அவள் சென்று விட்டு சொல்கிற பொழுது கப்பலை பெண்பாலாக கருதுகிறோம் ஸோ ஆண்பாலிலிருந்து பெண்பாலாக மாற்றுவதற்கு சில நேரங்களில் அந்த வார்த்தைகள் முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறது சில நேரங்களில் என்இஎஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறாய் அல்லது ஐஎன்இ சேர்த்துக் கொள்கிறாய் இங்கே ஆண்பாலிலிருந்து பெண்பாலாக மாற்றுகிற பொழுது அந்த வார்த்தையே முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறது இங்கே ஆண்பாலிலிருந்து பெண்பாலாக மாறுகிற பொழுது இஎஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறாய் ஐஎன்இ சேர்த்துக் கொள்கிறாய் டிஆர்ஐஎக்ஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறாய் ஏ சேர்த்துக் கொள்கிறாய் பேச்சுலர் என்றால் திருமணமாகாத ஆண் மேட் என்றால் திருமணமாகாத பெண் ஸ்பின்ஸ்டர் என்றாலும் திருமணமாகாத பெண் பாய் பையன் கேர்ள் பெண் பிரதர் அண்ணன் சகோதரி சிஸ்டர் பக் டோ பக் என்றால் என்ன டோ என்றால் என்ன ஆன்மான் பெண்மான் புல் புல் என்றால் என்ன எருது கவு பசு புல்லக் நாட்டிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் அதிகாரிகளை ஏழ் என்று சொல்வோம் அதே பெண் பாலாக இருக்கிற பொழுது பெண் அதிகாரிகளை கவுண்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் தந்தை அன்னை கேண்டர் கூஸ் ஆன் வாத்து பெண் வாத்து ஜென்டில்மேன் லேடி லேடி என்றால் என்ன சீமான் சீமாட்டிகளே என்று சொல்கிறோம் ஹார்ட் ரோ ஹார்ட் என்றால் என்ன கலைமான் பெண் கலைமான் ஹாஸ் ஆண் குதிரை மேர் பெண் குதிரை ஹஸ்பண்ட் கணவன் ஒய்ஃப் மனைவி கிங் குவீன் லார்டு லேடி லார்டு என்றால் என்ன லேடி என்றால் என்ன அது சீமான் சீமாட்டிகள் மாதிரி வருகிறது மேன் விமன் மாங்க் ஆண் துறவி நன் பெண் துறவி நெவ்யூ உன்னுடைய உடன் பிறந்தவர்களுடைய மகன்களை அண்ணன் மகன் அக்கா மகன் தம்பி மகன் தம்பி மகனை நெவ்யூ என்றும் சகோதர சகோதரியினுடைய மகள்களை நீ சென்றும் சொல்கிறாய் பப்பா மம்மா ராம் ஏவா சர் மேடம் சன் டாட்டர் ஸ்டேக் அங்கிள் ஆண்ட் விசாட் ஆண் மந்திரவாதி விஸ் விச் பெண் மந்திரவாதி அதே போன்று பை ஆடிங் எ சிலபல் இஎஸ்எஸ் பின்னொட்டு இஎஸ்எஸ் சேர்க்கிற பொழுது ஐஎன்இ சேர்க்கிற பொழுது டிஆர்ஐஏ சேர்த்துகிற பொழுது ஏ சேர்க்கிற பொழுது அது பெண் பாலமாக மாறிவிடுகிறது ஆத்தர் ஆத்தரஸ் ஆத்தர் என்றால் என்ன ஆசிரியர் ஒரு பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் ஆத்தர் ஆத்தரஸ் பரூன் பெரூனஸ் பெரூன் என்றால் என்ன ஒரு ஜமீன்தார் மாதிரி கவுண்ட் கவுண்டர்ஸ் கவுண்ட் என்றால் என்ன ஒரு ஒரு ராஜ அரண்மனையிலே அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண் அதிகாரி கவுண்டர்ஸ் பெண் ஜெயின்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ராட்சசன் என்று சொல்கிறோம் ஜெயின்டஸ் என்பது ராட்சசி என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த மேல் ஃபீமேல் அது நியூட்ரல் ஜெண்டர் என்று சொல்கிறோம் அந்த உயிரற்ற பொருட்களை உயிர் குடிக்கிற பொழுது அதனுடைய தீவிரத்தன்மையும் குளிர்ச்சித்தன்மையும் மென்மையும் கருதி ஆண்பால் பெண்பால் என சொல்கிறோம் ஸோ ஆண்பாலிலிருந்து பெண்பாலாக மாறிக்கிற பொழுது வார்த்தை முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறது சில நேரங்களிலே இஎஸ்எஸ் ஐஎன்இ எல்லாம் செய்து கொள்கிறாய் ஹோப் யூ ஏபிள் டு கெட் இட் அடியூ கிளியர் தேங்க் யூ வெரி மச் வெல்கம் டு இஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் கம்ஷியர் இஸ் ரென் மார்டின் book english grammar book we have come here to the page number 9 to 10 we have come here to the read number 8 what we have seen is sentences parts of speech noun 
different type of noun, gender, then we have come here in gender, from masculine gender to feminine gender. Sometimes the word changes, sometimes you have to add a suffix ESS. For actor, actress, benefactor, benefactress, whoever are getting benefited, benefactress, conductor, who conducts is the male and conductress is the female, enchanter, a male who enchants others, who makes others happy. Um, yes, uh, enchantress is the feminine, founder, male, is the founder of that institution, foundress, a female who founds, finds something, who is uh, who's the starter of a company, hunter, huntress, instructor, instructress, negro, an African negro, and if it is a female, it is negress, abort, abyss, what do you mean by abort? Is a saint, female saint abyss. Duke, duchess. Duke means what? In Rome, kingdom, the people who are in the ruling elite, they are called duke, duchess. Emperor, empress. Preceptor, preceptress. Preceptor, who who is something like a saint type. Prince, princess. Songster, songstress, who sings, who makes music. Songster, songstress, tempter, temptress, who tempts, if it is a male, tempter, male, temptress, it is a female, seamster, seamstress, tiger, tigress, traitor, a male traitor, who is a cheater, traitress, if it is a female, waiter, waitress, master, mistress, master, mistress, and murderer, murderess, sorcerer, sorceress, now coming here, the suffix ESS is the commonest suffix used to form feminine nouns. To form feminine noun, you are adding ESS. From the masculine, and is the only one which we now use in forming a new feminine noun. See, uh, I-N-E as a suffix. Hero, ma masculine and feminine. Hero, heroine, you add I-N-E as a suffix, it becomes feminine. Uh, testator, testatrix, Tsar, Tsarina, Sultan, Sultana, Signor, Signora, Fox, Vexen. So you add either A or INE as a suffix. By placing a word before or after as masculine, feminine, see grandfather, the grand is same, the mother changes. So masculine and feminine, great uncle, great aunt. Man servant, maid servant, servant is the same, man and maid changes. Landlord, landlady. Milkman, it is the milk women. Peacock, it is the pea hen. Salesman, it is the saleswomen. Washerman, it is the washerwomen. So coming here for plural and singular, numbers. Notice the change of form in the word of each pair. Tree, trees. Box, boxes. Fox, oxen man it is men in plural form the first word of each pair denotes one thing the second word of each pair denotes more than one the so first singular the second is plural which denotes more than one thing a noun that denotes one person or one thing is said to be in the singular number as boy girl cow bird tree book and pen it is singular nouns a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number like boys, girls, cows, birds, trees, books, pens, more than one. It is plural. Thus, there are two numbers in English, the singular and the plural. How plurals are formed? How plurals are formed? The plurals of noun is generally formed by adding yes to the singular. By adding yes to the singular, you get a plural, plural noun. By adding yes to the verb, you get a singular verb. By adding yes to you get a plural uh, noun. Boy, boys, pen, pens, girl, girls, desk, desk, book, books, cow, cows. Now, but now, ending in yes, any noun ending with yes, yes, h, ch, or x, they form the plural form by adding es to the singular. See, class, it ends with yes, so you are adding es classes, plural, kiss, kisses, dish, dishes, brush, brushes, match, matches, word ending with ch. And plural form is 
adding watch watches branch branches tax taxes box boxes most nouns ending in o nouns ending with o also form the plural by adding es to the singular buffalo it ends with o so you are adding es buffaloes mango mango hero heroes potato potatoes cago cagos echo echoes negro negros volcano volcanoes so dear friends what you have seen here is from masculine to feminine sometimes totally the word changes sometimes what happens you add yeses and sometimes you add ine or ye then you find singular and plural just by adding yes sometimes after the noun ends with the yes s h c h or x you are adding yes moreover next also if a word and noun ends with o for plural form you are adding es are you able to understand are you clear about it yes anybody can come forward and tell what you are able to understand but without looking at the board please come forward and tell without looking at the board good evening friends kripaya i am here to explain the uh, high school english grammar um uh, the fa uh, the first is masculine and feminine masculine means uh, uh the uh, it it means the gents i mean it means the man feminine means it means ladies or women uh, like actor actress uh, a benefactor benefactress and contractors and then there are many more a uh, duke duke cash emperor empress and there are, there are many more and then <coughs> again uh, uh, the next is uh, how plurals are uh, formed like uh, uh, adding s pen boy boys pen pens desk desk book uh, books uh, cow cows uh, and many other um, and uh, these are all uh, Uh, nouns uh, with uh, adding with es nouns which are adding uh, in uh, es uh, when it, uh, when it is coming to pl uh, plural a <coughs> uh, class classes kiss kisses uh, dish dishes brush brushes match matches and then uh, watch watches brand brands uh, bra and uh, bra branches sorry branch branches stacks taxes uh, box boxes and uh, the this again uh, ending with uh, when the plural comes uh, these these words end with uh, o e s uh, like um, uh, most uh, nouns ending in uh, o buffalo buffaloes uh, mango mangoes uh, hero heroes uh, potato potatoes cargo cargo hiko hikos and uh, nirgo nirgos volcano volcanoes thank you Hi, I am Rauzia. Now we see the masculine and feminine nouns. Um, you have a, you have a noun that you have a noun that denotes a man that is masculine, and that denotes a female that's feminine. Examples: actor, actress, founder, foundress. Sometimes the word change to masculine and feminine. The examples: hero, heroine. fox vixen and here singular plural a noun that denotes one person we are called the singular and a word denotes uh, more than two persons or things that is plural the examples boy plural form we adding yes then we got plural boys pen pens girl girls thank you So, in this case, yes, America, Angela, we will look at what we do. In the Ren and Martin book, we are going to walk him, chat, chat, or eight pages of the Bahangal, page, chul, page, chul, of the Palla, Piribugal. After that, we will look at the An Pal, Pen Pal. After that, Pudu Pal, Pal. After that, if the An Pal, Pen Pal, the An Pal, then the Pen Pal, like a Marigar, will do. One day, like a Vatikal Marakudiya, they will do. That is the An Pal, like a Pen Pal. வார்த்தை 
வார்த்தை முழுவதுமாக மாறிபிடிக்கிறது சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்எஸ் ஏற்றிட்டினா அது பெண் பாலாக மாறிபிடிக்கிறது ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் பெனிஃபேக்டர்னா என்ன பலனை பெறக்கூடிய ஒரு ஆண் பலனை பெறக்கூடிய ஒரு பெண் கண்டக்டர் நடத்துனர் கண்டக்டர்ஸ் நடத்துனர் அது பெண் என்சான்டர் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடியவர் என்சான்ட்ரஸ் மற்றவரை மகிழ்விக்கக்கூடிய பெண் இது ஆண் ஃபவுண்டர் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் ஃபவுண்ட்ரஸ் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவி ஹண்டர் வேட்டைக்காரன் ஹண்ட்ரஸ் வேட்டைக்காரி இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆண் பெண் நீ க்ரோ ஒரு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வரக்கூடிய கருப்பின ஒரு மனிதனை நீ க்ரோ அது பன்மையில் வரும்போது அது சாரி பெண்மையில் வருகிற பொழுது அது ஒரு பெண்ணாக இருக்கிற பொழுது நீ கிரஸ் என்று சொல்கிறோம் அபோட் அபஸ் டியூக் டச்சஸ் டியூக் என்றால் என்ன ரொமானிய ராஜ்யத்திலே அந்த மேற்குடி மக்களை டியூக் என்றும் டச்சஸ் என்ற பெண்களை சொல்கிறோம் எம்பரர் ஆண் சக்கரவர்த்தி எம்பரர் சக்கரவர்த்தி பிரசப்டர் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று ஊகிக்கக்கூடிய ஆண் பிரசப்டர்ஸ் ஊகிக்கக்கூடிய பெண் பிரின்ஸ் இளவரசன் பிரின்சஸ் இளவரசி சாங்ஸ்டர் பாடகர் ஒரு ஆண் பாடகி சாங்ஸ்ட்ரஸ் ஒரு டெம்ச்ச உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய ஆண் டெம்ட்ரஸ் உணர்ச்சி தூண்டக்கூடிய ஒரு பெண் சீம்ஸ்டர் சீம்ஸ்ட்ரஸ் ஸ்ட்ரைட்டர் ஏமாற்றக்கூடிய ஆண் ஏமாற்றக்கூடிய துரோகி பெண் துரோகி ஆண் துரோகி வெயிட்டர் அது வெயிட்டர் ஆண் வெயிட்டர் மாஸ்டர் மிஸ்ட்ரஸ் மாஸ்டர் முத மாஸ்டர்னு என்ன சொல்லுவீங்க சிறப்பான குரு மிஸ்ட்ரஸ் மர்டரர் கொலைகாரன் கொலைகாரி சாஸ்ரஸ் சாஸ்ரஸ் ஸோ அடுத்ததாக ஐயன் நீ சேர்த்து பின்னோட்டுகள் வருகிறது சில சமயம் ஏ மட்டும் சொல்லிக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் டெஸ்டேட்டர் டெஸ்டேட்ரஸ் ஜா ஜரினா சுல்தான் சுல்தானா சிக்ன சிக்னோரா ஃபாக்ஸ் வெக்சின் ஸோ ஜார் என்றால் என்ன ரஷ்ய நாட்டினுடைய ஆட்சி பீடத்தில் இருந்த ராஜாவை ஜார் என்றும் அந்த ராணியை ஜரீனா என்றும் சுல்தான் முஸ்லீம் நாட்டில் சுல்தான் சுல்தானா என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆண் பால் பெண் பால் அதே மாதிரி சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வா ரெண்டு வார்த்தை இணைக்கப்படுகிறது அதில் ஒரு வார்த்தை ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஒரு வார்த்தை மாறிவிடுகிறது கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் என்று சொல்கிற பொழுது தாத்தா பாட்டி கிரேட் அங்கிள் கிரேட் ஆண்ட் இது கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு மாமா கொள்ளு அத்தை மேன் சர்வெண்ட் ஆண் வேலைக்காரி பெண் வேலைக்காரி மெய்டு என்று வருகிறது லேண்ட்லார்ட் லேண்ட் லேடி மில்க் மேன் மில்க் வோமன் பி காக் பி ஹென் இது ஆண் ஆண் மயில் மயில் சேல்ஸ்மேன் சேல்ஸ் விமன் வாஷர்மேன் வாஷர் விமன் அடுத்ததாக இங்கே ஒருமை பன்மை பேச்சலோட எஸ் சேர்த்திங்கன்னா பன்மையாகிடுது வினைச்சொல்லோட எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமையாகி விடுகிறது இங்கே ட்ரீ ட்ரீஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் ஃபாக்ஸ் ஆக்ஸ் அண்ட் மேன் மென் என்று வருகிறது சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பாய் கேர்ள் கவு இதெல்லாம் பார்த்தா ஒருமையாக இருக்கிறது கூட எஸ் சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பெண் சாரி பன்மையாக மாறிவிடுகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாய் கூட பாய்ஸ் பெண் பெண்ஸ் கேர்ள் கேர்ள்ஸ் இதெல்லாம் எஸ்எஸ்ன்னு சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் ஒரு பெயர்ச்சொல் எஸ்ஸில் முடிகிறது ஒரு பெயர்ச்சொல் எஸ்ஹெச்சில் முடிகிறது ஒரு பெயர்ச்சொல் சிஹெச்சில் முடிகிறது அல்லது எக்ஸில் முடிகிற பொழுது அதனுடைய பன்மை வடிவம் இஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய் கிளாஸ் கிளாஸஸ் கிஸ் கிஸ்ஸஸ் டிஷ் டிஷ்ஷஸ் ப்ரஷ் ப்ரஷஸ் மேட்ச் மேட்சஸ் வாட்ச் வாட்சஸ் பிரான்ச் பிரான்சஸ் டேக்ஸ் டேக்ஸஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேச்சொல் ஓல முடிகிறது அதனுடைய பன்மை வடிவத்து கொண்டு போகிற பொழுது அதை இயர் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள் பஃபலோ பஃபலோஸ் மேங்கோ மேங்கோஸ் ஹீரோ ஹீரோஸ் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோஸ் காகோ காகோஸ் எக்கோ எக்கோஸ் நீக்ரோ நீக்ரோஸ் வெல்கனோ வெல்கனோ ஸோ ஸோ இந்த பன்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஓ இஎஸ் பஃபலோனா என்ன எருமை எருமைகள் மேங்கோ மாம்பழங்கள் ஹீரோ ஹீரோஸ் கதாநாயகர்கள் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ என்றால் என்ன உருளைக்கிழங்குகள் கார்கோ சரக்கு சரக்குகள் எக்கோ சத்தம் எதிரொலிக்கிறது எக்கோஸ் நீக்ரோ ஒரு நீக்ரோக்காரர் பல நீக்ரோக்காரர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது நீக்ரோஸ் வெல்கனோ வெல்கனோஸ் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் அர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் வி ஹவ் கம் ஷியர் டு ரின் மாடன்ஸ் English grammar page number 10 and 11 video number 9 few nouns ending in merely in o you are just add as nouns ending with o but you are adding s to make it as a plural dynamo the plural is dynamos solo solos ratio ratios cancho cantos memento 
Mementos, koto, kotos, piano, pianos, photo, photos, stereo, stereos, kilo, kilos, logo, logos. Then, coming here, commando, commandos, noun sending in Y, noun sending with Y, preceded by a consonant, before Y a consonant comes, form the plural by changing Y into adding es or yes see baby before y you have b so in plural babies that y changes into ies lady lady city cities army army story stories pony ponies pony means what huh? pony a low rated horse right ponies the following nouns ending in f words ending with f nouns ending with f for or fe nouns ending with fe form the plural form they form their plural um, by changing for fe into f or fe into v and adding es so for example thief f changes into v and you are adding yes thieves wife wives wolf wolves life lives calf calves leaf leaves loof loves uh, knife knives shelf shelves half halves elf elves. what do you mean by elf god gods Self, selves, sheaf, sheaves. The nouns dwarf, hoof, scarf, and dwarf take either yes or ves in the plural. Dwarf means what? All short persons, dwarfs, hoof or hoof, scarf or scarves. Scarf means what? Something which you put in the neck. Dwarf or dwarfs. Other words ending in uh, f or f e add yes. Chief, chiefs, you just add yes. Safe, safes, proof, proofs, gulf, gulfs, diff. Ifs, handkerchief, handkerchiefs. Now coming here, a few nouns form the plural by changing the inside vowel of the singular as man, men. From man is singular, men is plural. Inside vowel changes, man changes into men, right? In plural. Foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice, loose, lies. So all the inside vowels are changing. Now coming here, 33, there are a few nouns that form their plural by adding en to the singular. By adding en to the singular, it becomes plural. As ox, oxen, child, children, by adding en, it becomes plural. The plural of fish is fish. The plural of fish is fish. It's not fishes or fishes. Form fishes is less usual. Fishes you use very less. So some nouns have the singular and the plural alike. Some nouns have the singular and plural both are the same spelling. Swine, sheep, deer, and yes, a trout, cod, salmon, aircraft, spacecraft, series, species, pair, dozen, score, gross, hundred, thousand, when used after numerals. <coughs> I bought three dozen oranges. You don't say three dozens oranges. Some people reach the age of three score and the sari cost me five thousand rupees. You don't say five thousand. Five thousand stone, hundred weight. He weighs about nine stone. Twenty hundred make one ton. You don't say two hundreds. Some nouns are used only in the plural. Some nouns are used only for plural. What are they? Name of instruments which have two parts forming a kind of pair as what is that? Bellows, scissors, tongues, pincers, spectacles. They are used only as plural. Right? There is no singular form for that. Names of certain articles of dress as trousers, Drawers, breeches, jeans, tights, shorts, pyjamas. It is used only in plural form. Certain other nouns like annals, thanks, proceeds of a sale. Proceeds of a sale means what? After selling, you get an amount. It's called proceeds of a sale. Tidings, environs, nuptials. What do you mean by nuptials regarding marriage? Obsequies, assets, chattels. Some nouns originally are not used in plural some which are singular originally now you are used as plural arms riches eaves riches do many things so singular plural are you able to understand sir
முடிவடைகிறது <laughs> ஒரு <laughs> ஒருமையிலே பன்மையிலே ரெண்டு வித்தியாசம் பார்க்கிற பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்துக்கள் பன்மையிலே மாறி விடுகிறது ஃபீட் என்றால் என்ன ஒரு பாதம் ஃபீட் என்றால் என்ன ரெண்டு கால்கள் சேர்ந்து வருகிறது ஃபீட் ஆக ஒருமை பன்மையிலே பன்மையிலே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து ஓ ஓ என்பது இ ஆக மாறி விடுகிறது எலி எலிகள் மவுஸ் என்றால் எலி மைஸ் என்றால் எலிகள் பல் ஒரு பல் தீ தென்றால் பல பற்கள் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் மாறுகிறது லவ் சென்றால் ஒரு பேன் மாட்டோம் <laughs> பேர் டசன் ஸ்கோர் கிராஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இவைகள் எல்லாத்துக்கும் தௌசண்ட்ஸ் என்று சொல்வது முன்னாடி நம்பர் இருந்தால் அதே போன்று சில பொருட்கள் அதற்கு ரெண்டு பாகங்கள் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அதை வந்து நம்ம எப்பவுமே பில்லோஸ் டங்ஸ் பின்சஸ் பெக்டக்கல்ஸ் இவைகளெல்லாம் பன்மையிலே மட்டும்தான் வரும் சிசர் என்று ஒருமையிலே சொல்வதில்லை ஸ்பெக்டக்கல் என்று ஒருமையிலே சொல்வதில்லை அது ஜோடியாக வரக்கூடிய காரணத்தினாலே அதற்கு ஒருமை வார்த்தை கிடையாது ட்ரௌசர்ஸ் பை ஜாமாஸ் சில பெயர் சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆனல்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரொசீட் சேல்ஸ் டைடிங்ஸ் என்விரான்ஸ் நோப்டிகல்ஸ் அப்சிக்வல்ஸ் அசர்ட் சேட்டல்ஸ் இவைகள் பன்மை வடிவத்திலே தான் வரும் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க் யூ வெரி மச் Uh, dear friends, welcome to his American English Grammar book written by Renan Martin. We have come here to the video number 10. Singular, plural. What is singular and what is plural? Right? If you add yes to the noun, it becomes singular. That's what generally we know. Uh, if you add yes to the verb, it becomes singular or plural? It becomes singular. with the verb you add yes it becomes singular with the noun you add yes it becomes plural right sir now here commander in chief is a three compound words isn't it three words joined together with a hyphen in between commander in chief what is the plural form it is commanders in chief commanders in chief coach of mail is coats of mail is the plural form son in law do you say sons in law or son in laws sons in law right that is the plural form daughter in law what is the plural form daughters in law step son is a step sons what do you mean by step son hmm? father marrying somebody i uh, know for example okay he marries somebody they have uh, son and daughter he marries one of the 
man, one of the women, and through them they get son. They are called stepson, stepdaughter, stepdaughters, maid servant. What is the plural form? Maid servants. What is maid? Hmm? Unmarried girl or servant. Uh, but man servant. For man servant, it is. What is the plural form? It is men servants. So both man changes into men, servant changes into servants. Passer by. What is the plural form? Passers by. What do you mean by passers by? People keep going on. Look on. The people who look on. And the plural is lookers on. Men of war. What is the plural form? Men of war. What do you mean by men of war? The army men, fighters. Now we say spoonfuls and handfuls. What do you mean by spoonfuls and handfuls? We say spoonfuls and handfuls. It is not plural, but it is a word because a spoonful and handful are regarded as one word. Spoonful and handful is regarded as one word. Note that the proper nouns Brahmin. Proper noun, Brahmin is a proper noun, right? Mukha, Musliman, a Muslim man, is it is also a proper noun. Are not are not compounds of man. They are not compounds of man. Therefore, their plurals are Brahmins and Muhammadians are Muslims. Now, coming here, many nouns taken from foreign languages. Nouns taken from foreign languages keep their original plural form. They keep their original plural form from Latin. For example, you see, erratum. What do you mean by erratum? Anybody? ERR. It obviously goes for making errors, mistakes. Erratum. Errata is the plural form. Formula is the singular. And what is the plural form? Formulae. Right or formulas, you can say index. What do you mean by index? Anybody? The contains the contents in a book, right? What it is going to come and index is the finger, also, right? Index finger. So, index, what is the plural form? Indices, memorandum, what is the plural form? Memoranda, what is memorandum? It's an understanding, it is an agreement. Radius. What do you mean by radius? Ready. Terminus. What do you mean by terminus? The terminus is the point. Termini is the plural form. Axis. What do you mean by axis? Say anybody? Hmm? Axis. See, for example, three or four jo countries join together. They form an axis to do something. Axis is the central point. Axis. Parenthesis. What do you mean by parenthesis, right? Suppose you write your name. Uh, suppose if you want to write a letter to somebody, uh, for example, yes, I, in bracket you write your name, maybe Raja or Stephen, and close the bracket. That that part which you don't want to be a flow in the, in the letter, but it should be separated. There you use two brackets. It is called parenthesis and the plural form is parenthesis. Crisis. 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 Yes, sir. Yes. What do you mean by crisis? Some destruction, some negativity, some tragedy and the plural form is crisis. Hypothesis. What do you mean by hypothesis? Hmm? You assume something as a topic. For example, Chennai is good. It is an hypothesis. Chennai is bad. It is an hypothesis. One idea, right? Hypothesis. And the plural form is hypothesis. Basis. The foundation. Basis is the plural form. Phenomenon. What do you mean by phenomenon? Something which is of very important. And the plural form is phenomenae. Analysis. What do you mean by analyzes? Oh, something to uh, get analyzed. And the plural form is analyzes. Criterion. What do you mean by criterion? Most important. The basic necessity criterion. And the plural form is criteria. And coming here from Italy. This is from Greek. From Italian. Mede. That is in English here we call madam. Right? They had E. And 
what is the plural form miss dames miss dames plural form you get d a m e what do you mean by dame dame is a girl isn't it dame dame so miss dames means for me singular miss dames is plural that is from italy monsieur it is messieurs monsieurs means what gentleman monsieurs next uh, from hebrew cherub cherubim what do you mean by cherub is a god uh, angel you can say not exactly god an angel and the plural form is cherubim serap serap or seraphs so seraphs are the fighters type rulers some nouns have two forms for the plural some nouns have two forms for the plural each with a some what different meaning each has some different meaning in plural form see brother brothers what do you mean by brother is a sibling right a person who is born with you a male he is called brother here brothers means what sons of the same parent sons of the same parent brother one of the brother also you can say who is a brother hmm? a jesuit priest can be called as a brother you can call somebody as a brother but when you call brothers it is the sons of the same parent brethren members of society or a community brethren see he is my brethren means he belongs to my community cloth clothes kinds of pieces of cloth cloth means you know the material which you use for and clothes kinds of pieces of different dresses called clothes uh, c l o t h kinds of pieces of cloth clothes means garments right now coming here die what do you mean by die and dies dies means a mark dies is the plural form that is the stamps for coining dies small cubes used in games uh that is small cubes used in day games index what do you mean by index as we have seen earlier tables of contents to book indices signs used in algebra indices penny penny is penny means you know coins number of coins pence amount in value some nouns have two meanings in the singular in the singular they have two meaning but only one in plural two meaning in singular but only one meaning in plural for example light light has two meaning in singular what is light sir light is one is radiance radiance means what yes radiance a lamp a lamp also you can call it as a light and the lamps is the plural form right sir light people you have two meaning people means what nation indian people the people so people belongs to nation and men and women also is a, it has a meaning people's nation so people has two meanings people's nations powder it is the dust also you can say powder one other meaning is a dose of medicine a dose of medicine he gave me a powder to take because i am not feeling well a dose of medicine in fine grains like dust powders dose, dose of medicine dose of medicine right so two meanings are that practice it is an habit one meaning another meaning practice means what it is something which you do regular as a profession i practice law this practice means i do um what is that uh, basketball practice baseball practice or gym as a practice so this is a habit this is a uh, exercise of a profession practice and habit now some nouns have different meaning in singular and in plural both they have different meaning advice what do you mean by advice it is the counsel advises the information air atmosphere air you can call atmosphere as means what telling all your problems affected manners is airing his problem as good good means what benefit well being goods this goods are goods materials merchandise for purpose of trading for purpose of selling the goods the goods has come no uh, it doesn't mean that goods means uh, uh, you know plural form of being good this goods means what the things materials to sell compass the extent compass the range compasses an instrument for drawing circles compass respect regard the meaning of respect is one is regard 
Respects means the compliments. He gave his respects, compliments. Physic, it is the medicine, physic. And physics, it is the natural science. Two meanings are there. Uh, yes, uh, iron, a kind of metal. Iron's the fetters, something which is made of uh, iron, the, the pieces. Force, the strength, forces the troops. Force must strength. Forces means the military men, army men, navy, all those things. Letter figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and yes. So, see here, there are more ease in this page. More ease in this page means what? What do you mean by more ease? Hmm? This page, there are more letters of ease. So, E apostrophe S yes means lot of E's are there. Dot your eyes. Eyes means what? How many eyes are there? Just note it down. And cross your T's. How many T's are there? In the page. Add two five's and four twos. So, when you use apostrophe, that also becomes what? Plural form. Right, sir? So, we have seen the plural forms in English and in from Greek and from Italian, from Hebrew and sometimes uh, the singular word has different meanings and the plural forms also has different meanings. Able to understand, sir? Are you quite clear? Okay. Number three, yes, America, Angular, Vakhu, Pulikku, Varabir, Kirum, Arambatla, Vakhyengal, Ipat, Shirgal, Chot, Chodar, Shirgal, so speech pathirgal nouns ethana vagai nouns endru pathirgal nouns la oru vagai en pathina gender a pathinga aan pal pen pal adu mudithu vadan singular plural orumai panmai mega mega mukkiyam orumai panmaila siladhu vandu vaarthigal complete aaga maari vidum panmaila sila nerangalla yes seethikollugirai sila nerangalile uyiruluthu maari vidigirathu inga kootu vaarthigalaga varigira poludhu commander in chief endral enna talabadi talabadigal endru solikira poludhu commanders in chief coat of mail coats of mail sun in law marumagan marumagan gal endru solikira poludhu sons in law daughter in law marumagal endru solikira poludhu marumagal gal endru solikira poludhu daughters in law step son endru solikira poludhu step son endral enna step brother endral enna step father endral enna தந்தையார் அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி இறந்தவுடன் இன்னொரு கல்யாணம் செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு கொடு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லாட்டி எப்படி சொல்லலாம் ஸ்டெப்ஸ் என்றால் ஏற்கனவே திருமணமாகி அவங்க மூலமாக குழந்த பிறந்தவங்க அவங்க இவங்களுக்கு உறவு ஸ்டெப்ஸ் என்று சொல்லலாம் ஸ்டெப் டாக்டர்ஸ் மெய்ட் சர்வெண்ட் அப்படி என்றால் என்ன வேலைக்காரி பெண் பெண்மணி திருமணமாகாத வேலைக்கார பெண்மணி அது பண்மையில் மெய்ட் சர்வெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் ஆண் சர்வெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க மென் சர்வெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறாய் பாசர் பை என்றால் வழிப்போக்கர் வழிப்போக்கர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது பாசர் பை லுக்கர் ஆன் என்றால் என்ன சும்மா ரோட்டில் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடியவர் லுக்கர்ஸ் ஆன் என்றால் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடியவர்கள் லுக்கர்ஸ் ஆன் மேன் ஆஃப் வார் என்றால் என்ன போரில் ஈடுபடக்கூடிய போர் வீரர் போர் வீரர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது மென் ஆஃப் வார் என்று சொல்கிறோம் அதே போன்று ஸ்பூன் ஃபுல் ஹேண்ட் ஃபுல் ஸ்பூன் ஃபுல் என்றால் என்ன அந்த ஸ்பூன் நிறையா ஹேண்ட் ஃபுல் என்றால் என்ன கை நிறையா ஆக அவைகள் பன்மைகளை வருகிற பொழுது எஸ் எஸ் என்று சொல்கிறாய் அதே போன்று ஆங்கிலம் என்ற மொழி பல வெளிநாட்டு மொழிகளினுடைய கலவையாக இருக்கிறது கிரீக்கிலிருந்து வருகிறது இட்டாலியனிலிருந்து வருகிறது ஸ்பானிஷ் மொழியிலிருந்து வந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கிறது அவைகளும் தங்களுடைய ஒருமை பன்மையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் எராட்டம் எராட்டா எராட்டம் என்றால் என்ன தவறு எராட்டா என்றால் என்ன தவறுகள் ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்முலா என்றால் ஒரு கலவை ஃபார்முலே அது ஒரு பண்மையில் வருகிறது ஏஇ வருகிறது இன்டெக்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஆள்காட்டி விரல் இன்டெக்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அனைத்தும் இருக்கிறது ஒரு தொகுப்பாக இன்டைசஸ் மெமரெண்டம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒப்பந்தம் மெமரெண்டா என்று சொல்கிற பொழுது ஒப்பந்தங்கள் ரேடியஸ் என்று சொல்கிற சுற்று சுற்று வட்டம் ரேடியே என்று சொல்கிற பொழுது சுற்று வட்டங்கள் டெர்மினஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அடைப்புக்குறி அந்த அடைப்புக்குறி அந்த ஒரு கடிதம் எழுகிற பொழுது அடைப்புக்குறி போட்டு விடுகிறீர்கள் அது முக்கியமானது அல்ல என்று சொல்வதற்காக அந்த அடைப்புக்குறி பேரன்திஸ் என்று எஸ் சி எஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பன்மையாக வருகிறது கிரைசிஸ் அழிவு கிரைசிஸ் அழிவுகள் ஹைபோதிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று நீ ஹைபோதிஸ் என்றால் என்ன ஒரு ஊகிக்கிறாய் ஒன்றை உதாரணத்திற்கு என்ன இந்தியா முன்னேறுகிறது 
இந்தியா முன்னேறவில்லை இதுதான் அந்த கருத்துக்கள் இதுதான் ஹைபோதிசிஸ் என்று சொல்கிறாய் அப்ப ஹைபோதிஸ் என்பது ஒரு கருத்து ஒரு ஐடியா அந்த கருத்துக்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஹைபோதிசிஸ் பேசிஸ் அடிப்படை அடிப்படைகள் பேசிஸ் பினாமினா என்றால் என்ன மிக முக்கியமான பினாமினே என்றால் முக்கியமான விஷயங்கள் அனலைசஸ் ஆராய்ச்சி அனலைசஸ் பல ஆராய்ச்சிகள் என்று சொல்கிற பொழுது எஸ் எஸ் கிரைடீரியன் மிக முக்கியம் கிரைடீரியா பல முக்கியமான விஷயங்கள் மெட்ரோயம் ஒரு ஒரு சீமான் சீமாட்டி என்று சொல்கிறாய் சீமாட்டிகள் என்று சொல்கிற பொழுது மெட்டேம் என்று சொல்கிறாய் மெஸ்டேம்ஸ் என்று அந்த பண்மையிலே அவர்கள் நாட்டு மொழியிலே வருகிறார் மெசியஸ் இத்தாலியிலிருந்து வருகிறது செருப் என்று சொல்கிற பொழுது தேவ தூதன் என்று சொல்கிறோம் அல்லது ஒரு தேவதை அது பண்மையிலே வருகிற பொழுது செருபின் என்று சொல்கிறோம் செராப் செராப்பின் என்று வருகிறது அது பண்மை அதே போன்று சிங்குலர் புலோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வார்த்தை பல மீனிங் கொடுக்கிறது பிரதர் என்று சொல்கிறோம் சகோதரர் பிரதர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பெற்றோருக்கு கூட பிறந்த உடன் பிறப்புகள் பிரதர்ன் என்று சொல்கிற பொழுது சமுதாயத்திலே உதாரணத்துக்கு ஒரு கிறிஸ்துவ சமுதாயத்திலே ஈஸ் மை பிரதர்ன் என்று சொல்கிற பொழுது நாங்கள் அனைவரும் ஒரே சமுதாயத்தில் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் க்ளோத் என்று சொல்கிற பொழுது உடைகள் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே க்ளோத்ஸ் பாருங்கள் க்ளோத் டிஎச்எஸ்ன்னு சொல்லும்போது உடைகளிலே பல அதாவது துணிகளிலே பல வகைகள் க்ளோத் துணி துணிகள் இங்கே க்ளோத்ஸ் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது உடைகள் என்று வருகிறது ஒரு கடையில் க்ளோத்ஸ் இயஸ் இருக்கிற பொழுது கார்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பல உடைகள் இருக்கிறது டை என்று சொல்கிற பொழுது அச்சு அச்சுகள் என்று சொல்கிற பொழுது டை ஸ்டாம்ப்ஸ் ஆஃப் காயின் டைஸ் அடுத்து இன்டெக்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது தொகுப்பு இன்டெக்ஸஸ் தொகுப்புகள் டேபிள்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் அந்த என்னென்ன இருக்கிறது புக் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன இருக்கிறது கான்டென்ஸ் டு புக் இண்டெக்ஸ் சயின்ஸ் யூஸ்ட் இன் அல்ஜீப்ரா இன்னொரு மீனிங் பெனி என்று சொல்கிற பொழுது பெனிஸ் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அந்த காசுகள் பல காசுகளை பெனிஸ் என்று சொல்கிறோம் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் சிங்குலரில் பல மீனிங் இருக்கும் ஆனால் ப்ளூரலில் ஒரே மீனிங் இருக்கிறது லைட் என்று சொல்கிற பொழுது நிறைய மீனிங் இருக்குது லைட் என்றால் என்ன வெளிச்சம் லைட் என்றால் என்ன கனம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் 